你们这群老不死的，想搞死蒋爷，活该你们被埋在下面。喂，你怎么了？嗯，我到了。就是。呼，华夏，我又回来了。呃，哇，好饿呀、啊。要不是靠内力撑着，早就……啊！我，对了，我可以应聘厨师啊！我的手艺可不赖啊！喂，是这里吗？哎，每次都是咱俩看门，烦死了！啊，你们干什么？李叔，我追了你这么久，敢不搭理我？今天你必须答应跟我在一起。跟了我，保证你每天吃香喝辣。放心，我会好好心疼你的。谁<笑>来救救我？臭要饭的啊！赶紧滚出去！看着阵势，郑令今天不做生意。不是这些流氓的，你不知道吗？醉吧？啊！你聋啊？<笑>啊是风日下，人心不古啊！喂喂，我本来不想管闲事，我最讨厌别人抬手要打我耳光的姿势。你叫破喉咙，也不会有人来救你的。喂，放开他！谁？是谁？林子那两个傻去哪儿了？嗯，你是在叫他们？你你这家伙究竟是什么人？我打到你了，你你是什么人？你敢打我？你知道我是谁？啊哈！我没兴趣啊！身为男人，欺负良家妇女，该打。我最看不惯别人做这种勾当，该打。头上没有头发，看着不舒服，该打。我本来就是来吃饭的。你耽误了我吃饭的时间，该打。呃，大哥，呃不，大爷，别打了，我错了。<笑>作为一个男人，这么没志气，还求饶啊？该打，哼！说也被打，不说也被打，这些破理由都可以让人上吊了。现在给你机会，你不是想告诉我你是什么人？啊！哎，大爷，我就是个屁，您老就放过我吧。呃，我保证以后再也不会出现在您老的视线里。嗯，你还算聪明，不过放不放你，就要问问这位美女啊。啊！啊！李小姐，我错了，我张亮不是人，您老高抬贵手，把我当个屁放了吧。我保证以后再也不来骚扰您了。张，张，那个张亮竟然自己磕头认错，可是那个不如放了他们吧。虽然今天把张亮收拾了，可是以他的性格，肯定还会来纠缠我。而您就算轮打。也不可能保护我一辈子。看来，过了今天，自己要离开这座城市了。好，既然美女都说放了你们，那我就不追究了。不过，你们来这里闹事，耽误了生意
还有这位美女和我的精神损失费、啊、医药费，还有这餐厅的营业费，你们是不是该赔呢？啊？这受伤的是我们啊！这个男人比我们还不讲理啊！<笑>怎么，不想赔？赔赔。赔啊，美女、啊，他来骚扰你们这餐厅有多久了？我上个月刚开的餐厅。哦，那就按两个月算吧。这餐厅地道不错，正常营业，一天算个一千块吧，六十天也就是六万啊。还有美女和我的精神损失费、医药费，你给个十五万吧。你怎么不去抢？怎么不想赔？赔赔赔。啊，美女、啊，他来骚扰你们这餐厅有多久了？我上个月刚开的餐厅。哦，那就按两个月算吧。这餐厅地道不错，正常营业，一天算个一千块吧，六十天也就是六万啊。还有美女和我的精神损失费、医药费，你给个十五万吧。你怎么不去抢？嘿嘿，给钱吧，十六万，快点，我不想看到你们。不是十五万吗？要不再涨一万？十六万，马上给！等我去车上把钱拿下来。亮哥，钱？问我呢？我这……呃，钱都在这儿了。哎，真亏你想得出来啊！嗯，现在你们可以滚了。我以后不想见到你们。不敢，不敢。现在滚吧！<笑>是是是，滚滚滚！刚才、哦、谢谢你了，谢谢就不用了。不过，<笑>能不能先给我弄点吃的？<笑>啊、<笑>没问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯吃的也太快了吧！慢些吃，别噎着了。呃呃呃呃、多谢款待。说谢谢的应该是我，谢谢你救了我，我真不知道该怎么报答你。你已经报答了。哎，你安然无恙，对我来说就是最好的。锻炼的不错、啊。不，队长，还是你更强啊！我这几年横扫极恶，没点肌肉，怎么有活力呀、啊？啊！哼！嗯，李哥，跟上。好嘞，今天要他们好看。哈哈哈！是糖果超速，快跑啊！你不是要去扫荡极恶吗？啊，对哦，不是要去扫荡极恶吗？我们怕傻子。<笑>就是嘛，小甜甜，也真是离谱了。<笑>更离谱的是你吧？还扫荡极恶，谁信啊？吃呀，不好。舒姐，拜托了。请收下了。不行，这倒是一个问题啊。虽然门口招工提示包吃住，但那是之前的事情了。哎<笑>，是是是。张亮等人一直暗中捣鬼，早把原来租给员工住的房子给退了。舒姐，嗯，以后你跟我们住吧。啊？难道自己这一回英雄救美？真的捡了一个以身相许、啊，你别想歪了。我跟我妹妹住在一起，正好有个空房间，你可以住进去。啊，哈哈哈，我就知道。嗯，这什么事儿啊？<笑>哪个不长眼的人？我进去了。连我们糖果超酸的人都敢打，<笑>给我滚出来！啊！是糖果超酸，他们回来报仇了，怎么办
，欢迎光临本店。嗨，各位是来做餐的吗？哎，这架势哪里像是来吃饭的呀？你说呢？哈哈，我也真是的。既然是来餐厅，肯定就是来吃饭的嘛。看，这是小店菜单。哎、哦，要瘦了，看一下他们当成客人了。这小子不怕我们吗？哎，就是他。嗯，张、嗯、亮。嗯嗯哼哼，你上次人少，你这次非得……呀，这不是小张吗？我就知道你洗心革面，重新做人了。这不，还带了这么多兄弟光顾本店？呃，呃对呀、啊。喂，小子，看不出我们是糖果超酸吗？<笑>啊，糖果超酸？没想到一说出我们是糖果超酸，就把他吓得休克，<笑>还真是胆小啊！唐云，呃，糖果超酸是啥？呃，啊、呃，就是一群拒绝加酸，怎么怎么怎么怎么，这个人就是，嗯、然后就这样啊，原来如此。嗯就算口味不同，我也不会歧视哦。我什么那么傻？这油然而生的罪恶感是怎么回事啊？好强的包容力，好耀眼！来，各位害虫，请点餐吧。这跟刚才说的不一样啊！明摆着戏弄我们、啊嗯。你完了，敢跟我们糖果超酸作对？待会让你开眼界，跑掉他！还有你，待会儿逼你吃柠檬。还有你那妹妹，让她换换口味，吃点别的。还亏我希望能改过自新。啊啊啊啊啊、<笑>真是让我想起了不好的往事啊！呀呀呀呀呀！云姐，不不不不，不好了！什么事啊，在这瞎叫？想死啊，你们两个！嗯，那那那，是是是是那那那那那那那个哥。哎呀，云姐，事情是这样的。什么？糖果超酸又在聚众闹事？竟敢不把我们放在眼里！走，逮捕他们！是是。他连糖果超酸都敢做，这多厉害呀、啊！战力爆棚啊！这家伙到底什么来头？你不能放过他，老大，下令吧，抓住他！不管怎样，敢瞧不起我们糖果超酸，给我上！抓住那个小子，快快快，冲上！太吓人了，好厉害啊！前面有人打我，这是闹的。哎呦，这也太吓人了吧！这人得有多厉害？别看了，别看了。全部人给我蹲下，爆头！不怕死的就站着。还有你，你是怎么回事？听不懂我说话？你聋啊？莹姐，小心啊！听不见我说话，我警告你。举起手来！哇，莹姐好帅、啊！莹姐好帅！姐姐，疼死我！美女，你这样。是不礼貌的，对我闭嘴，举起手来，不然我开枪了。你们这些人，我看着就来气。嗯，居然，我女人这么暴力，容易变老的。哇，林姐，林姐。太强了，这么厉害！哇、哦，哎我去！哎，云云姐，可可、啊，我要杀了你！不识好歹，棒棒糖呢？啊，记着，手里的棒棒糖不是随便什么人都能给的，我不希望有下次。啊！喂，小子，站住！英姐，没事吧？
至于我有没有聚众吃酸，你可以问问他们。哥哥，这里的情况，就由你来跟他解释一下吧。没问题。呵呵这位朋友，我叫王博，事情与这位先生无关。啊、这什么意思啊？现在，你们是要把我带回去呢，还是让我们离开？毕竟他们没有我们吃酸的证据。顶多也就是。少爷，我装傻，你嘴子都飘过来了。请你非得把这人好好收拾一顿。现在，你必须跟我回去。这位女同志，哦，我可以作证，今天的事情是他们来找麻烦的，不关段云的事。求求你通融一下，我能证明他没有吃酸。书姐，事情是怎么样，我们会查清楚。至于他，流氓一个。这位小姐还是离这种人远一点比较好。他真的是好人，不,两小时不要带走他。舒姐竟然如此担忧我。<笑>舒姐，放心吧，就算是协助调查，我很快就能回来的。放心吧，没事的。嗯，好。走吧。有没有人呢？我已经被关在这两个小时了。喂，喂，喂，你跟我们来。嗯、哦，两位大哥，这是要带我去哪儿？待会你就知道了。哟，又是你啊！你那一脸厌烦的表情是想怎样？云姐，我以为你说好了。<笑>名字：段云。哪里人？金云市。身份证号码？没有。没有身份证还敢在闹市动手打架，你胆子还真大、啊。我刚刚查了一下，金云市叫段云的有十七个人，这其中却没有你。你到底是什么人？我是……路见不平的有心人。呸！否定的太快了吧！我不管你是什么人，今天动手打架，栽在我手里，你等着断堂惩罚吧。他们动手，我自卫，难道这也不行？按照卡洛里保护法，我属于正当防卫，保护自己。这女人真烦，还狡辩？难道那些人是无辜倒下的？因为好如实配合，<笑>我们是讲道理的。我劝你们还是不要动手。呀哈，你小子嚣张的。把巧克力垫到胸口，使劲怼他，这个脸就会把他衣服弄脏。快点，快点，别催啊！让你得罪一个人，你怼他还是怼我？啊、怼他，所以我才说不要动手。竟、啊、敢看不起我们！啊蓄意伤人罪加一等，这下看你怎么跑！你每只眼睛看见我动手了，两只。小秋，呃，所长，嗯，所长这个时候跑来干什么？<笑>是谁？段云先生已经被这位女士保释了。<笑>段云先生目前就在里面，居然是所长亲自带来的。你是谁？竟然敢无视我！你没事吧，段先生？不能动手啊，姑奶奶！没事，不知这位女士怎么称呼啊？抱歉，段先生，这个暂时不方便透露。我已经替您做了保释，段先生现在可以离开了。之后，谢了。保释。<笑>可恶，这个拦路不明的小子！几位朋友，我们若是有缘，还会见面的。哇！哈哈哈！前脚才到这金云市，竟然就有人知道了。这么说来，小岛之上只有自己活下来这件事，已经不算是秘密了。可是，在这金云市，到底是谁有这么确切的消息呢？难道是林家？是吧
，舒姐，你怎么来了？实在不好意思，要不是因为我……舒姐，你别这么说，你可是好人，我以后啊还得在你手下混饭吃呢。太好了啊！没事，真是太好了。我还担心他们会怎么对待你，看着你没事，我总算放心了。舒姐，我们还是先回去，把餐厅整理一下吧，生意还是得做的。嗯嗯。招人了！民族星球福利处所有保障，先到先有，各位看一下吧。啊，大哥，看一下这个，有没有兴趣来？有。真、嗯、是这么擦鼻涕呀、啊！完全招不到人呢。舒姐，你那边怎么样？啊？嗯，还是没什么进展呢。关于你呢？除了乱人纸屑，我没什么好说的。我看今天是没人来了。啊，请，请问你们还招人吗？招！哎，来来来，先坐下，咱们好好谈谈薪资假期的事儿。嗯，可我还没入职。请喝茶。对，这边有人也。我，你已经入职了，恭喜你啊！我好像见了什么了不得的地方。嗯，其实我。请用茶。啊。不够，我再去取。啊，呃，呃，舒姐，这会不会太多了？<笑>不经意交，没想到他们会这番热情待客啊！啊，瞧我这记性，因为太高兴就给忘记了。你好，我是这餐厅的店主李叔，<笑>我是段云。苍啊，我我叫建宁，很高兴我来到这家店，以后请多多指教。与我平日接触的老板不同，我想要成为他们的员工。我一定要努力，努力成功。我一定会珍惜这个机会，好好工作，不会让你们失望。你有这份心意，我就很开心了。嗯，挺有干劲的嘛。哦哦，对了，为什么店里没什么人？是暂时打烊了吗？毕竟是断堂一族会经常光临的地方。断堂一族呢？哦，呃，断堂一族。<笑>家伙刚刚不还说努力工作吗？怎么就逃了？我强人所难，好吗？那可是断堂一族啊，而且还违背了我三大原则。三大原则？没错，三大原则：第一，从不惹麻烦；第二，从不惹非常大的麻烦；第三，只要是麻烦我都不惹。请原谅我，就是这么直白。啊，为什么我只觉得他说了一个啊？是一个呢？说就说嘛，手舞足蹈做什么？哎，请再考虑一下。这不要再说了。布施绝对不会违背原则的，怪只怪我们没有缘分啊！虽然很遗憾，但我会尊重你的选择，也祝愿你生活没烦恼啊！请务必让我留下来帮忙，哪怕没有工资。<笑>我还听见你赖以生存的原则，在哭泣哦。我现在马上就可以干活，请务必吩咐。建<笑>宁真有干劲呢，我看是心虚吧。啊啊！建宁，多亏有你帮忙，太谢谢你了。这是我应该做的，毕竟这是我的工作嘛。不过，段云怎么没跟咱们一起来？店里不是还没客人吗？啊，段云说要留在店里装修，忙不过来。我就不去了啊，店里还有其他事要忙。不过我很期待装修后的样子呢。<笑>嗯。不好意思，我接下电话。嗯，没事儿。嗯，你妹妹在我们手上。啊，总算整理完餐厅了。舒姐他们回来后一定会大吃一惊。舒<笑>姐会怎么夸我呢？<笑>好期待啊！不过他们怎么还没回来？还是去游戏厅打打游戏好了。隔壁小杰开了家新游戏厅呢。我有必要吹吗？都说了，我打过比赛的。喂喂，这个情况不妙啊！没想到第一天工作就遇到这种事，呵呵运气也太差了吧！姐姐，我在这儿。妹妹，快放开我！天鹅，姐姐，你就是这小丫头的姐姐。
。是我，你们想怎么样？哎呦，吃了不少糖吧？你妹妹的同学打球输了，啊，把她压给了我们。现在她是我们的人。呸！我才不是。你说我们想怎么样啊？啊，想把人带走也可以。要么给钱，要么你留下来吃辣椒。哎呀，不知道能不能吃辣。你养魔鬼了，你们太坏了，拿人做题啊，这太不讲道理了。况且，说的是那三个人，凭什么要把月娥压在这儿？你们有什么权利？小样，我们说话什么时候轮到你插嘴？啊，我突然想到一个好主意。我们来赌球吧！如果你赢了我，我就让你们离开；可如果你输了，<笑>你就要在我们面前倒立吃辣椒。什么？辣椒？辣椒？辣椒辣椒吃辣椒？呃，一群疯子！休想！我绝不会让姐姐答应你们。算了吧，你自己都自身难保。放弃吧，少说两句，都是同学。嘿，你们三个人渣，我跟你们势不两立。你说什么？我就说了，人渣。你个泼妇，变态，母老虎。冤枉！怎么办？我究竟要怎么做才是正确的？怎么样啊？想清楚了吗？<笑>想好了就放弃了吧，放弃了。你。把他们放了，欠的钱我会补上。哈、哦，好啊，影子，算算那三人欠了咱们多少钱？好嘞，算上最后一杆，总共是一百万。什么？什么你们？呃，怎么可能？平常人打个球会欠下一百万吗？况且他们还是学生，难道？放他们走。我留下来，真遗憾，李小姐，现在你只有赌球这一条路可走。况且，我的弟兄们，这还等你吃辣椒呢。忠<笑>厚<笑>啊，你还是那么喜欢玩弄别人。我告诉你们，我告诉你们，我告诉你们，没有办法了。小豆。原来你们在这儿啊，真是让我好找啊！什么时候来的？哪个不开眼的？居然丢下我到游戏城来玩，太不够意思了吧？啊，段云，玩什么？我也参与啊！段云，段云，你怎么会来到这儿？我见你们没有回来，就出来找你们了。可金云市这么大，你是怎么找到我们的？对呀、啊。呃，啊，刚开始我不停的奔跑，四处找你们，但都找不到任何线索。行为艺术。哎，等下，你所描述的四处寻找，为什么只是在原地转圈？你该不会是个路痴吧？然后，事情出现了转机，我听见建宁的求救声。所以你这家伙真的有在找我们吗？在店门口转圈是怎么回事？而且我没喊救命。哎，然后我就找到你们了。这解释太牵强了吧？说谁谁信啊？我我信段云啊，店长，因为段云不会骗我们的。啊！你惊讶个球啊！对不起啊，我再也不去游戏室玩了。给我支持吧，在我们危险的时候，你呀竟然在打游戏，请原谅我。用你骨折的肋骨数量来向我们展示诚意，这诚意也太可怕了吧！我刚刚都被打了。那个人是谁？那用他们的肋骨啊！喂喂喂喂！你们聊的倒是挺嗨呀、嗯，看不起我们、嗯？去把那搅事的小子扔出去！段云，别、啊、动、啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，千万不要有事。好像没有端倪的声音。啊！竟然一瞬间就放倒了那几个大汉！哇，好厉害！哇，老大，你怎么可能？你这家伙是什么人？好好说话，何必动刀动枪呢？行啊，他妹妹输了一百万，还钱呢？你，我没有，是他们自己说的。我没同意，听到了吗？他没同意。你有什么事儿，找那三个小子去。他们输的钱，要是还不起，你爱给他们喂辣椒，或者什么也好、啊，那是你们的事情。输了就是输了，而且还打了我的人。现在说走就想走，你当这里是什么地方？这里是糖果超酸的地盘。啊？又是糖果超酸、啊。总之，要怎么样才能快点结束这事？你们说吧。行啊，我看你有两把刷子。那咱们来玩球。哼<笑>，只要赢了就让我们走是吧？行啊。别随便就答应啊！当然，如果你们输了，欠款翻倍，你们全都要给我留下来。辣椒。哦。你挺自信的吗？我来跟你玩玩。对<笑><笑>，台球怎么打？呃、<笑>让我来，谢你。交给你了。嗯，哟，你行吗？哟，这种弱鸡也敢上来？<笑>我有次在台球场工作，嗯，一时兴起，偷学了几招，勉强能用吧。哎呦，不错哦！建明加油！我要报刚才那拳的仇。哇，球技不错。哟，哎，这赢不了咱们。有两把刷子，不过，终究还是太年轻了。又赢了，天宁天放，加油！只剩最后一个球了，只要进了这个，我就赢定了。哎哎，糟糕，打歪了。哎呀呀！真可惜呀、啊，差一点儿就赢了。<笑>玩阴的，<笑>小子，你还是太年轻了，就让你见识一下，什么是一枪到底、碾压的胜利。<笑>比分快要超过建宁了。分数一样了，这样下去，哼，只要再进一球，赢的就是我。这、啊、可怎么办？千宁又输了。最后一击，这怎么可能？我居然失误了！哎呀，真遗憾呐，明明差点就能赢了，你说是吧？难道？嘿，就算如此。你们也赢不了我，看看那小子，只要一个球，打进之后就是我的主场。我能打进吗？打不进怎么办？我对我抱有期待，我可不想输啊！上啊，小子，你该不会怂了吧？哎，刚才的气势哪去了？嗯，现在这个样子，真丢人呐、啊！还是认输算了，输不了。你呀、啊，用不着把所有事都扛在肩上，偶尔回头看一下嘛。啊，这不是有我们吗？嗯，大家，你已经很努力了，接下来就交给我吧。可你不是不会。完了，通过刚才的打法，我已经明白了。哼，居然换了个菜鸟上场
，看来你嘛，真是没人了。听好了，嗯，你一次又一次伤害我的朋友，我不会。仙灵盟，这一切不关我们的事啊！现款一百万是假的，仙灵大法慈悲放了我们吧！果然，竟然是这样。你们三个，要么我俩转行，什么事儿也没有；要么我报警，你们跟这些人一伙，说要拒绝糖分，拒绝甜食。哦，对，还有拒绝烫水，最起码关个十年八年什么的。你们自己选啊，每个人各三十下，不准放水。你们几个小兔崽子，当个啥试试？我废了你们！<笑>不动手也行，换过来你戳他们三个，每人五十下，用力要集中，你们选吧。大爷，这是坏人坏女啊！这你都不用选了吧？我，你们，滚过来让我！走！你，走！走！走！已经没事了，咱们回去吧。嗯。那么我就先回去了，拜拜，明天见。注意安全。啊，舒姐。对，我先回去帮你把房间收拾出来。啊、好，<笑>那我先带姐夫去买衣服啦。姐夫。你反对，这算不算某种暗示呢？我们回来啦！咦？大大大大爷，你们这么快就回来了？呃，那那个，我们商场比较近啊。我我先去换衣服。啊，再害羞个什么劲呀？都快嫁人的人了，咱们是三室一厅，那里应该就是姐夫你的房间。哦，多谢。那我先回房啦，明天见，姐夫。明天见。姐夫吗？大<笑>爷。啊，有点冷啊。啊，又是阳光明媚的一天。啊，呃，舒姐，早啊。早啊。段云娥、啊，忘了段云现在和我们一起住了。嗯，姐一大早在找什么呀？啊，姐夫早。早。月娥、嗯，衣服。<笑>明明是新开张，却意外的没什么客人呢、啊。大概是受到了影响。不会就这么凉了吧？还不成餐馆，也许可以改卖烤面筋、冲本鸡，收一块。嗯
解铃还需系铃人，要消除负面影响，还是得找那个叫王博的人来做。啊！有一种不好的预感呢、啊。医生给我联系了吗？博哥已经联系好了，下午就可以去了。想不到我王博会有今天，哼，真没用。这传出去，我还怎么见人呢？啊、谁敢在我的地盘闹事？看我不怒！博哥，别动啊！刚刚我说是来找你的，结果他们不让我上了。为什么要带上我、啊哎？哎呀，云哥，好巧啊！哎，你怎么会在这？你可让我好找了。现在有个小忙要你帮一下。云哥有什么吩咐尽管说，我能做到的一定尽力而为。<笑>嗯，放心，你一定办得到。<笑>舒姐，慢慢走，小心脚下。欢迎欢迎。你觉得这样还会有人光临吗？那家伙是故意的吧？云哥，你们在这儿啊？啊嘿嘿，我干的还不错吧？上上下下都打理的十分出彩，负面影响也都清除的差不多了。这他妈一句我喜欢的热闹的场面。待会去哪儿啊？那边的小哥哥。嗯。不打算进来看看吗？快快快！快快，前面那个，别打我啊您！您觉得这样成吗，明哥？店里一下子就拥满客人了。不错，挺好的，这样说不定能行。万兰莹，没想到段云居然有这种癖好。哎，舒姐，这是误会，我我,我没有，真的。哎，别再跟着我了，听见了没有？啊我已经跟你说了，我姐有对象了。哎呀，那至少给我引荐一下吧，给点面子好不好？行了行了，就是那边那位。师姐、啊，你给我解释。月娥，不是你想的那样。你就是小月的姐夫吗？嗯。你好，我叫廖文学，小月的引导员，请你离开李叔的身边。啊？什么鬼？我看你是找错人了。你说什么？书记，段云，有人找你。书、啊、记，喂，你小子就是小月的姐夫吗？唧唧歪歪的，看见我在忙吗？这，刚才都有冒犯，不好意思啊。哼，算你还识时务。废话不多说。据我所知，小月的姐姐一直都没有男朋友。你们还没结婚吧？嗯，这跟你有关系？当然有关系。小子，我劝你尽快离开李叔，因为他注定是我的女朋友，你懂吗？认真听我说话，你居然还给我吃起泡面来了！不，我说你，亲是个人，擅自决定别人的人生。这是引导员该做的事吗？说什么？段老师，啊，你怎么有空来我们家？貌似我们家小月一向很规矩吧？小叔，好久不见，我这不是来做个家访吗？顺便来看看你，想问问你明天有没有空？不好意思，廖老师，我很忙，没空。呃、至于小月，我相信她很懂事。<笑>没事如果你没事的话，可以走了。既然如此，那我只有最后一个问题：小叔，他真是你男朋友？啊、这家伙还不死心吗？没错，他是我男人。啊、<笑>小叔，希望你以后不会后悔。<笑>可恶，我廖文学看上你是你的福分。<笑>总有一天，让你跟了我。别走那么快啊！啊，你来干什么？<笑>不干什么，我要打我女朋友的主意，不然我保证，你绝对会后悔。哼<笑>，你在恐吓我，那我也给你个忠告：你若是不离开李叔，那小月的素质考核，我可不敢保证，她能不能过，跟我斗，你还差远了。你喜欢谁，我都可以。但若是你要对小月或者舒姐动手，我
回笑。姐夫，你刚才跟廖老师说了什么？怎么去了那么久？保安不让廖老师走，我帮说了一下。哎，对了，舒姐去哪儿了？嗯，她脸突然特别红的跑回房间了。嗯，我我刚刚都说了什么呀？她是我男人。好羞耻。你给我滚下来！嗯，犯了怎么这么长、啊？下来，好哥，待会儿那小子一出来，就狠狠的招呼他。放心，事儿会解决的。错，就是就是没错。段云，以后只要在学校刁难李月娥，李叔还是得来求我。到时候，呵呵呵哦，他从窗户露脸出来了，就是他。让我看看。是哪个不要命的臭小子？今天差点给你害死！怎么上桌？别动！不好！这叫尊严！哈哈哈哈哈！凭你们这些垃圾，也想拦住我？太高估自己了，我可是古武者。如各位所见，这个自称古武者的是一个穷凶极恶之徒。短短三天时间，金云市几个财团董事长接连遭受袭击。明天晚上，天霸酒店有个财团集会，嫌疑人极有可能出手，全体点一。混入人群，桌上档案是从监控中提取，暂定代号刀疤脸。咦，长得挺寒碜的，没我帅。你拉倒吧，严肃点儿。舞者。另外，本市还有几名女子接连失踪，我们怀疑。求你，求求你放了我吧。啊啊<笑>林姐，你这么着急是要去哪儿啊？少啰嗦，跟上就是了。如果我猜的没错，那家伙和古武者一定有所关联。可是要去哪儿找他呢？对了，那家餐厅。欢迎光临。嗯，说真的，不管怎么看，都是一幅漂亮风景线呢、啊。啊，真希望能够一直维持下去。呃、嗯，嗯、啊，你们两个。快给我回岗位上工作！这么多了，叔姐都生气了。明明你也在看，嗯、真是的。段云，哎、段云在不在？啊，叔姐，你找我？哎，啊，老实点，跟我回去接受调查。抓人也要讲点道理，没凭没据的，凭什么抓我？就凭他。啊，这是，这一定是个误会。段云他行啊啊，果然我可以帮忙抓住他，证明自己的清白。今晚天霸财团董事长举办大型晚会，我们乔装潜入保护主办人。十三点方向已到位，完毕。通讯良好，完毕。准备倒是挺齐全，可万一他不来呢？不来就让你替他接受终身断堂惩罚。你看他面无表情的说了什么不得了的话。<笑>先生、女士们，晚上好！欢迎来到这盛大的晚会。我天霸财团董事长杨勇，也是晚会的主办人。在这儿，我要感谢各位生意伙伴长久以来的信任，才有了今天的我。啊，赵云人呢？也希望大家能在这次市长竞选中多多支持杨某。<笑><笑>怎么突然断电了？你能怎么被用电影？大意了！我的天，断电！真的！哇塞，这亮光是什么鬼？发生什么事了？市长，就是你，给我束手就擒吧！小甜甜，你们两个处理现场，其他人跟我来。是，跟上，别跟上，快！出水影。跟上！这是唯一的机会，看见了就再难找到他了。
，举起双手，你被逮捕了。<笑>目的达成。打苍蝇最好的方法就是让苍蝇聚在一起。什么？他的目标是我们！放开！啊啊啊啊<笑>你们这些臭虫啊，有些领域不是你们可以插手的。放开我！仔细一看，你不知长得漂亮，身材也很不错啊。万万，这可不行！哦，反应不错。别跑！居然能悄无声息的接近我，你也是古武者。如今的古武者都这么张扬吗？如今，把衣服穿上，不要在这影响世人。你，难道你是裁决会的人？裁决会，原来如此。啊，看来你不是我要找的人啊！不管是谁，能胜过我再说。三乱，鼓舞的下三乱，只用一击就打倒了他。这个男人真是深不可测。队长，大家，大队长已经抓到了。太好了，小影，你这次可立了大功啊！多来几个人搬这个家伙。等一下，来了，小影，你在找什么？大队长，其实今晚是多亏了一个朋友帮忙，才抓住了刀疤。这功劳，我觉得还是应该给他。哦。是谁？他应该走了，改天我会跟他道谢的。误会也减轻了，回家喽。大家不必担心，造成连环袭击案的家伙已经被抓住了。哎呀，还好抓住了，辛苦了。这是我们应该做的，大家早些回去，路上注意安全。<笑>哎、终于参加了。事情忙完了，还是快些回去吧。嗯。这背影，快点呀！我的酒怎么还没来呀？干一杯！美女，什么事这么烦心？我能请你喝一杯吗？我们会好好陪你的。滚开！休喝，够了，我喜欢。说吧，想要多少钱？我让你滚！你没听见吗？你算什么东西？老大，看上你是你的福气，别不识抬举。放开！啊啊！拿开你的爪子！啊，是你，段云，你站住！你回来为什么不来找我？你可知道，这三年我找你找的多辛苦吗？我一直都不知道你去了哪里。家里人也不告诉我发生了什么，他们只是直接给我递了另一门亲事。难道你不觉得奇怪吗？你前脚离开，我就要被迫嫁给别人。他们要的是联姻，而你被他们当做牺牲品。我相信你不会不知道这一点。难道你真的忍心看着你的未婚妻成为别人的妻子吗？真好看啊！以后我们常来这儿吧。好、啊。大拉钩，不许骗我！<笑>好，好，好，大小姐。哎，是我的，住手啊！哎，别打了。云倩，以前的段云已经死了，一切都回不去了。好，既然你能狠下心，那刚刚为什么要出手？你，小姐，啊、老爷夫人有事找你，请你快些跟我们回去。和来路不明的人走在一起。会引起闲言蜚语、嗯，小姐，该走了。你们滚，回去告诉我爸，我不会嫁给那个姓杨的人渣。云倩，林小姐，请你对我们家少爷放尊重。别碰我，车备好了。是吗？你们的车看起来不太牢固啊。啊什么？啊、居然、啊、这家太可怕了
我是他朋友，还是让我送他回去吧。明天走。站住！闭上你的狗嘴！就算我杀了你，杨志也不敢说一句话。没事了，我送你回去。嗯、完蛋了！怎么办啊？小姐，他可怎么交代呀？啊！赶紧汇报给少爷。啊、是。很晚了，大家路上小心。老板娘，明天见。老板，我们回去啦。嗯，大家辛苦了。嗯，帮你叫了车，你怎么反倒送我回来了？不打算请我进去坐坐？你太晚回去，不怕你爸妈担心吗？你连杨晨的人都打了，还担心这个干什么？现在你应该担心杨晨找你麻烦吧？段云，你回来了。舒、嗯、姐，他们没有为难你吧？没什么大不了的事，已经解决了。嗯，舒姐，咱们就别多站在门口了。啊，是我疏忽了，请进。姐夫，你干嘛去了？这位姐姐是……啊啊啊！嗯，姐夫、啊啊，你别介意，我妹妹年纪小，不懂事。啊，没事，我是段云的朋友。你们都没吃饭吧？我去做几个菜。不麻烦了，我爸妈找我有事。我就先回去了。嗯，那你小心点。他是林氏集团现任的总裁吧？跟电视上一样漂亮，没想到会是你的朋友。都是陈年往事了。嗯家伙和我一样是个打杂的，可没想到他还会做菜，把我到现在还在为吃到店长做的菜而沾沾自喜。金明突然是怎么了？只是有些失落而已。店长，我去把垃圾扔一扔。辛苦你了。啊啊！店长。啊，金明。这个人奄奄一息倒在外面，好像快不行了。啊，快扶他躺好。店里有药箱，我去拿。嗯，还需要水。我知道。怎么了？好。前面无关大人，束手就擒吧。这个跳梁小丑、啊。你醒了。太好了。呃，这里，你们是？啊啊,啊！对不起，我不小心弄脏贵店的桌子，我这就马上给您擦干净。什么？还请各位不要介意，我马上就离开。我来不及，没关系的，非常对不起。很虚弱，刘师兄啊，你你是是小云，太好了、嗯，你没事了。嗯，刘师兄，刘师兄，刘师兄，你怎么会变成这样？三年前，你打了裁决会的人。裁决会找茬，把你抓走。师傅带领整个师门找裁决会要人，后来裁决会找来了一群神秘人，实力强大，整个师门无人逃脱。而我修为尽失，成了废人。这三年就像老鼠一样，四处躲避裁决会的耳目。那边也没人，可恶，跑哪儿去了？那伙神秘人是什么来头？至今仍无头绪。师傅当初让我逃出来，叮嘱我如果实力不够，就不要想着报仇。师兄，放心吧，我一定会找出这些人，替大家报仇。号外，号外！真有这种事儿啊？居然是这样！这么大的料。不好了，今天记者都在报道昨晚那件事，民众们开始议论纷纷。我知道了，新水在即突然发生这样的事，对您很不利啊！我这就去让那些记者消停。离<笑>目标又近了一步，就送到这儿吧。师兄，我们还会再见面吗？为什么不多待一会儿？啊、不了，我还有要事，不能停留太久。倒是小云你，变得可靠了呀，我很高兴。<笑>明明那个时候净给我惹麻烦，<笑>臭小子，又乱翻东西。<笑>转眼间
已经成为有担当的男子汉了。师兄，那么再见喽。姿势不对，再来，脚站稳了，别乱动。好累啊。先休息休息。师兄就只会让我一直练功，还是师姐对我最好了。臭小子还敢埋怨？原来已经过去这么久了。古才绝会，我段云一定会让你们付出代价。不过，连师傅都对付不了的高手，绝对不是一般人。以我现在的实力，天气绝地四处，还是太弱了。青云山竟出现这么多高手，可恶！千面狐尊大人，你中了玫瑰大人的九阴玫瑰伞，我是要的。就凭你们，金人双梦！现在你的实力不如十分之一，以为我们还会怕你？啊、哦，这真是百闻不如一见呐、啊！传闻没人见过千面狐尊的真面目，今天真是大饱眼福了。只可惜，组织不想留你。如此冷血的组织，你们早晚会跟我一样。我们可不会像你这般愚蠢。况且，还有才觉会给我们撑腰。够了，别声张。没关系，他也没办法泄密了。就算如此，还是谨慎些好。对。你们刚才有提到鼓舞裁决会对吧？回答我，这人竟能悄无声息出现在背后，是高手。不作声，看来的确和裁决会有关系，正好有件事情、啊。裁决会老巢在哪儿？抓住他！虽然你们不敢说，我包围他。呃呃全部打趴再问。不妙，我们不是这家伙的对手。既然如此，去。嗯。快走。小把戏。那些人，进来。可恶。多谢一世相救。请问恩人大名？凤蝶小姐，离我远点。这个重要，您目前情况不妙，当务之急是处理你的伤势。别靠过来！非要硬撑。哦，是吗？那就吃完这些柠檬辣椒。<笑>切，这不就行了？带出去，好好盯着，不许他们吃甜。是，少爷，关于林小姐那件事，属下办事不力，没能。嗯，啊、一句废话，带个人回来都做不到，真是太让人失望了。谁也无法夺走我想要的东西，包括林云倩。师姐，嗯，帮个忙。这是玫瑰伞，如此的人工体尽废，若不抓紧解毒，七天之后必定没有生物。下手的人好狠，看这情况，怕是熬不过今晚。没办法了。段云，我把热水端过来了。啊啊！段云，一定是个救人吧、啊？这是哪？我的衣服，嘴里还有柠檬汁的味道。事情就是这样，我不是有意瞒着舒姐的。我知道，我相信你。哈，谢谢你，舒姐。这就行了。没想到你恢复的这么快，你衣服还合适吧？啊！你这人突然做什么？你这家伙，不可饶恕！你在说什么？趁我虚弱，居然换掉了我的衣服，还让我喝了柠檬汁！啊
，快放过去！有病啊！行，他停下来再说。可恶！走，现在可不是你那点佣金能解决的情况。这里是一半的报酬，事成之后双倍奉上。小意思。到时候就等着看我大闹一场吧，<笑>期待你的战果。可没想到，半路杀出个程咬金，这下丢脸丢大了。喂喂，啊、可算找到你了。编、啊、号幺三四七，你打算去哪儿？女士，<笑>实在是万分抱歉，都怪我没有理清现状，给你们添麻烦了。哼。这下明白了吧？非得让我出手阻止你，何必呢？请放心，是我帮你换的衣服。昨晚段云也是冒着风险帮姑娘解毒，她没有做冒犯你的事。而且为了让你能安心养伤，段云还把自己的房间腾了出来，所以还请姑娘相信我们。珍重啊！哦，啊，谢，谢谢你。哦。这可是我编了好久才说出的谢谢，给我感激涕零的收下。你这人很奇怪啊！只是，是从何时起，朋友有一个感觉压在心头，久久不肯散去。这份感情，也许是……哎，你说这刀疤脸怎么突然就不见了呢？说来也蹊跷，看管的伙伴竟毫无发现，这不就相当于白忙活一场？或许事情并不简单。啊，这，这是刀疤脸，怎么会在这？这样好吗？不将他带回去，太麻烦了。与其带回去关押，不如留在这里。这也是我对他的一种仁慈。直到现在，你还是对仁慈存在误解。啊，啊是你啊 ，Why？ 一如既往的特立独行啊，组长。你来到这儿。也就说明那一边已经展开行动了吧。比起那件事，这段时间组长你去哪儿了，更让人在意。我啊，当然是去玩了。现在整个局势都在朝那边的预料发展，如今离大蜕变不远了。不打算阻止他们？这不是我们该做的，甚至没有权利去管。那，就没有突破口吗？<笑>谁知道呢？所谓的。突破口。哎，哼，我已经跟你说了多少遍了，我真不知情。这世上知道我名字的没几个。你虽然是我的救命恩人，但唯独这一点，我还是想弄清楚。怎么了？是跟他坦然说，我是瞎猫碰上死耗子吗？那还是三年前的某一天，我偶然路过，不巧撞见。话说，会有人把名字刻在后背上吗？显然不会啦。你完全说不出口啊！你究竟都知道什么？其实，你跟我逝去的青梅竹马很相似，他的名字是凤蝶。看到你，我就想起了他。童音啊，对不起，让你回想起不好的记忆。<笑>没事，这都过去很久了。这消息的也太快了吧，都是给我怀疑一下喂。你究竟都知道什么？其实，你跟我逝去的青梅竹马很相似，他的名字是凤蝶。看到你，我就想起了他。童音啊，对不起，让你回想起不好的记忆。<笑>没事，这都过去很久了。这消息的也太快了吧，都是给我怀疑一下喂。段云，我很感激你救了我，但我不能连累你们，必须尽快离开。我欠你一个人情。日后有什么事，只要你开口，我赔上性命也会完成。严重了，那么，有缘再见。告辞。血魂的四大战将之一，千面狐尊，想要以一己之力对抗血魂，凤蝶。他怎么会在这儿？抬走吧。这真的是人为造成的吗？从这个碎裂的程度看，刀疤脸仿佛是遭到了卡车的撞击。可这狭小的空间，别说卡车，一辆轿车都无法驶进。邱队长，不得了了！你说什么？千真万确，就在广场。静宁，快点儿，舒姐还等着咱们回去开工呢。我也想啊，可今天一觉醒来，全身莫名疼痛。我知道你平日里都在忍受
，但也要注意节制。你给我收起这副恶心的表情！我们怎么这么多人？我的天哪！这怎么这怎么回事啊？走！太吓人了，吓死！这怎么回事？太惨了！太瘆人了！快走，快走！师兄，造孽！哎呀，我的天哪！太惨了呀！怎么会？有鼓者在争。你吧，为什么你会在这？师姐，师姐，哼，你这人很奇怪，一会儿生气，一会儿玩忧郁，真恶心。为什么？是他做的吗？他明明有看到吧？为什么他无动于衷？师姐。让我们恭喜这两位新人喜结连理。恭喜！成第九，恭喜恭喜！夫妻啊！莫名其妙。你看见了吧？什么？广场啊！哦，那个是挺可怜的。那个男人最后的样子没什么尊严呢。我说你，怎么会无动于衷？他可是师兄啊！你到底是怎么了，师姐？带着敌意靠近你的，皆是敌人。既然是敌人，就不要仁慈。你怎么能？别走！师姐，我不明白呀、啊，这究竟……这是哪儿？你终于醒了。啊？这里是看护中心。你昏迷了很久，好在我们及时发现。但是，你怎么会倒在那个广场的附近？广场，啊、师兄，喂，呀、啊，好痛！你还是不要乱动为好。你的肋骨断了五根，还有其他内伤，至少需要静养半年。师姐，你果真下了狠手。云、哎、姐，在中央广场，哎呦，你、哎、好。我的老天啊！人呢？师傅，接下来一定是头条。玉银姐，等等我们！为啥要带上他呀？可恶！这是鬼蛇之轮，彩绢会的作坊，把辛辣食物或者随身物品吊在高处，悬挂的物品数量，代表抓走的人数，魂环相左，形成一个轮回，以彰显威严。真是恶趣味！太过分了，竟然如此践踏秩序，引发恐慌，到底是什么人？我一定要抓住他们！你看，球队长来了，真的！啊，啊你们太没用了，干什么吃的？请大家冷静一下，我们正在快速调查，相信不久就会找到。啊、请大家冷静一下，我们正在快速调查，相信不久就会找到。啊、你们。大家那么相信你们，看你们做到了什么？没看出刀疤脸，之前出事的人也不在了。我老公，他说到做到，他说今天会买礼物给我庆生，礼物现在挂在那。那他呢？他在哪儿？你告诉我，你告诉我，他什么时候才能回家？回到我身边啊！<笑>你们根本想象不到，将那些吃甜的家伙抓走，给他们吃柠檬辣椒的快乐。想不到你的兴致不减反增啊，真是对你刮目相看。遗憾的是，有一个偷偷跑了，不然就更有趣了，对不对，老跟班儿？<笑>此次行动功劳最大的当然是少爷您了，在下也十分钦佩
，相信“疯狂野犬”这个名号已经妇孺皆知。哼，你也想试试我的手段？哼，都是道听途说来的，少爷何必动怒？此次行动各位辛苦了。啊，主上！长久以来，我们隐于地下，藏于黑暗，受尽约束。而如今，一切尽在掌握之中。属于我们的时代即将来临。我让你查的是怎么样了？所幸没有辜负主上厚望。从此次行动得知，我们日夜盼望的天降能源，是由历代金云市市长掌控保管。而这一届的市长是邱楚云。啊，暴风雨快要来临了。为什么和那个男人素未蒙面，看到他却揪心的痛，好奇怪。小姐，到吃药的时间了，不吃可以吗？这很苦。这都是为了您好，老爷吩咐过，药不能停。好吧。啊？怎么了，小鹿？小姐，你为什么在流泪？啊？世界还是和以前一样。动起手来一点也不马虎，一个不注意就会被他的怪力做翻。可我不明白，他究竟是怎么了？哎呀，明明知道这件事情应该和他有关呢，可我就是撒不去手啊！师兄，我会找师姐问清楚。倘若他的确背叛师门，伤及无辜，我绝不轻饶，哪怕要对他动手。咱们非得等他吗？眼下咱们只有段云这一条线索，或许他知道些什么。也是，他身上秘密估计不少。对了，银姐呢？她，拼命去了。失踪时间，最近活动路线的重合点。邱队长，您要的所有录屏，麻烦你了。邱队长，开始了。加速播放。加速。停，倒退十二秒，暂停放大。是。我需要这个人的资料，尽快把和他相关的所有录像都发我。收到。如果你要找这个人，不如来问问我。大队长，请务必告诉我。小影啊，我知道你责任心强，压力也大，但你有证据证明他是相关人员吗？我们不能。我知道，但他的活动路线和所有人员失踪前最后轨迹都有重合点，就算可能都是巧合，我也不想错失任何机会。我必须给大家一个交代，真是败给你了。那个家伙叫杨晨，是个富二代。传闻他有奇怪的癖好，令人生厌。但无奈他有权有势，调查方面啊，小尹啊，你还是小心为上。况且啊，李安队也就位了。李安队，他们是金云市最出色的护卫队，有他们在。李安队出击，势必完成任务。相信一定一定可以出现转机。早这阵仗好大、啊，没问题吧？说是临时有事请假几天，可别出事啊！段云，有人吗？您的快递。可我最近没快递啊。哎，快递单上填的地址是这没错啊，请签收、啊。好。这是什么？师兄，师兄，你们放过我吧，是我们错了，我可以给你们当内应啊，只要放了我，让我做什么都可以，我一定帮助你们。师兄，师兄，你们放过我吧，是我们错了，我可以给你们当内应啊，只要放了我，让我做什么都可以，我一定帮助你们。轻易背叛队友的家伙。让人如何信任？张宇，这些人怎么办？扔远点，那样可太显眼了。无碍，无武者从不畏惧挑战。况且这里面的家伙可不好惹。他们最后的防线已经崩塌，此刻正是我等最佳时机。武者时代即将来临啊！击溃他们只是第一步，我们想要的。才刚刚开始。邱楚云这个事情还没解决，答应过保护大家，你为什么没做到？就是就是、我们不要看录像报道，出来解释。解释。没错，不要说法
。保卫队为什么不作为？不作为。邱楚云，这下你无路可走。没想到他们就这样忘了当初您的奉献，居然这么轻易的怀疑您。发泄情绪，的确不能解决问题。人心。是这世上最错综复杂的东西，要做的还有很多，必须立刻召开发布会。可那样您会有危险。不必说了。可是，我意已决。欢迎大家来到此次发布会，有请邱楚云先生。你还有什么脸面？胆小鬼！道歉！道歉！懦夫！你们是正确的，我明白你们的感受。牵挂亲友，担忧现状，不管是谁都会害怕。你们说的对，是我没能保护好大家，让有心之人趁虚而入，做出此等恶行。我为此无比心痛。明明我们和平安详的生活了这么久，那些人却搅乱我们的生活，伤害我们的家人，凭什么？他们明明什么都没做错。安稳度日，憧憬明天，追寻真相，哪里有错？错的不是我们，对我们没错，明明是那些人。面对突如其来的迫害，我们无法破解真相吗？我们只能做到现在这种程度吗？现在，请各位大声回答我，我们该怎么做？找出真相，找出真相，抓住他们，找出真相。抓住他们！抓住他们！这番演讲真是厉害。先顺应众人，然后挑明心声，转移了世界目标。邱楚云，不简单呐！此人就在我们眼前，为何不让我们直接掠走他？没错，只要我们动手，谁也拦不住。我并非不信任你们，真正目标不是邱楚云。而是只有他才知晓的天降能源。依你之见，我们何时才能得到他？我们已经快等不下去了。诸位放心，就快了。段云不见了，你不经意就你们是要杀天了、啊！给我快去找！段云现在可是重伤在身。虽然哪、啊、好痛，靠着天气君恢复了心。小兵啊，走路不能眼睛吗？师姐，你当真用全力了？我不信这是你自己的意愿，我定要把你带回来，问个清楚。眼下必须尽快恢复。<笑>不知不觉就走回来了，这个点书记是不是煮好饭在等我回去呢？说。可以吗？现在回去的话，可能会连累书记，甚至可能受伤。为了满足自己的私欲，留在他身边，只会害了他。段云，段云，段云不会骗我们的。我果然做不到。啊、哦，这些都是段云爱吃的。他要是回来了，一定会很开心。说不定会。书姐，其实我一直都喜欢你，我们。呀，我的小小姐什么呀？啊，对了，那个快递还一直放着呢，等段云回来就给他吧。的，他要是回来了，一定会很开心。说不定会。书姐，其实我一直都喜欢你。我们。呀，我的小小姐什么呀？啊，对了，那个快递还一直放着呢，等段云回来就给他吧。不是我说你，录像只是录像，这要是闹了乌龙，我们可没好果子吃啊。对啊，真搞不懂你。不懂的是你们。根据调查，杨晨多次出现在相关现场。住所也有过异常较深的投诉记录，以及这家伙明明是富家子弟，却时常去偏远破旧的废弃建筑。秋水隐，你的工作态度令人钦佩，但在这件事上，我相信在座的各位没一个会同意。你还是少操点心。既然如此，我会用自己的方式去找出真相
，这也不仅仅是为了工作。一群懦夫！邱队长，你是？我看见了，我看见了上次事件害人者的脸。真的吗？请务必告诉我。我当时很害怕的躲了起来，不经意看到他的样子，就悄悄拍了下来。那、啊、这是照片，这是。这些礼服都好美啊！小姐，小姐，你准备穿哪一件去明晚的生日宴会呀、啊？一件也不，把杨晨送的这些都扔掉，以后他送来的都扔了，烧了。啊，全部吗？嗯，那小姐就没有新礼服了呀。我穿这身不就好了？哪有人会在自己生日宴会上穿成这样啊？非要穿的话，果然还是这件。这不是段先生以前送给小姐的礼服吗？小姐还是忘不了他呢。要是他能来就好了。别过来，都是因为你，我被糖果超算开除了，大家都嫌我窝囊，我已经什么都没有了，你还想要我怎样啊？我有事拜托你，用你的人脉消息帮我找一个人。找？我连自己的出路都找不到，还想让我管你？自求多福吧。你甘心吗？遇到挫折。就缩起来玩自闭，这难道就是你的人生信条吗？我能有什么办法？一个战力爆表的家伙突然出现，抢走了我的一切，逼我退位，我能怎么做？你以为我是谁啊？拜托，我超弱的。这家伙性格原来是这样的吗？那么，我们做个交易，我帮你赶走那家伙，你帮我找人。是。对了，这家伙超强的说，这样看来，有限。哎呀，云哥，刚才是我不识抬举，您教训的是，怪我一时头昏，届时可得可多多关照啊。啊，倒了！哦，你醒了。这是你现在住的地方。想笑就笑吧，我已经没什么能拿得出手了。你在忙什么？哦，将这些废瓶子分类，一个玻璃瓶能卖一毛七，加上刚回收的这些，今晚晚饭就有着落了。这么多？喂，你之前说会帮我，还算数吗？我背了你一路，你的状态，只要你帮我找人，我段云说到做到。这人对你很重要，他是我挚友的亲人，我不能放任不管。那有他照片吗？或者有什么特征？紫色长直发。个子高挑，全身白色西装，看起来没什么表情。穿着白色正装的紫发女人，紫发女人。啊，就是这。你确定，他真的在这里头？我捡瓶子的时候，亲眼看见那个紫发女人和杨勇往这边走。我一路跟踪他们，直到这座大厦。他们应该是参加今晚的一场生日宴会。生日宴会，你知道的好多。别说幸运还是倒霉呢，你要找的尸体，就是抢走我地盘的那群人中的一员。我捡瓶子的时候，亲眼看见那个紫发女人和杨勇往这边走。我一路跟踪他们，直到这座大厦。他们应该是参加今晚的一场生日宴会。生日宴会，你知道的好多。别说幸运还是倒霉呢。你要找的尸体，就是抢走我地盘的那群人中的一员。你确定没有认错人吗？可以发誓，我所说的都是事实。动摇了吗？这也难怪，毕竟那是自己仰慕的人，轻易相信，反而不正常。看来，他答应帮我赶走那伙人的事儿，应该泡汤了。问啊，你要去哪儿？我需要你跟我去验证这件事。若是真的，我帮你做主。啊，这家伙找到了吗？他常出现的地方都找过了。银姐，抱歉。按理说，受了这么严重的伤，想爬起来都难。可段云，他是怪物吧？他身上的谜团太多了。上次糖果超三事件，我原本以为只是单纯不和导致的，可当我询问他们时，嗯、我要回家，太恐怖了。有点夸张了吧？可段云半分钟达到了五十余人。总而言之，段云也是重点调查目标
。而现在，我需要去验证你的真相。跟我走。是。我的推测没错。今天是林氏集团总裁林明倩的生日，各个名门望族都会出席宴会，而我们要做的，就是潜入这场宴会。伺机调查林云倩的未婚夫杨晨。我要回去了。干什么病啊你？好不容易混进来，难道忘了为什么要来吗？我没忘。可是，这个宴会居然是他的生日宴会。你不会是心动了吧？去你还是打消这个念头。他不是我们谢谢。高徒，你还是。死心吧，段云，段云，干嘛？你怎么会在这儿？我、啊、来，他怎么来了？要是被他发现，可不妙啊！喂，我在问你话呢。既然如此，是什么？这位女士，我，我们认识吗？说，为什么会出现在这儿？这家伙，这个受重伤还能来这？怎么做到的？我们当然是受邀来参加宴会。没，没错。喂，幺二零吗？这里有个病人。喂，我有必须要做的事，和你无关。段云，抱歉，请让让。敬你一杯。他怎么过来了？难道我被发现了？你到底有没有听我说话？啊？帮我，别说话。你干嘛呢？你做什么？这样应该不会被发现了吧？啊，我认错人了吗？<笑>你可真美啊！这是我的名片，林小姐，明天有没有空啊？谁允许你擅自跟林小姐搭话？人了，就快晕了。哼，都识相点，我们少爷的未婚妻不是你们能觊觎的。哼，他是谁？你连他都不认识啊？他呀。是金云市首富集团继承人杨晨，不论哪方势力都给他十足面子。嗯，云姐是杨晨，他果然来了，盯紧他，按计划行事。是。啊，段云，回头看，别闹，我要是被发现就麻烦了。现在有麻烦的是那边，杨少爷，今天是我家小姐生日，可否请后面的护卫友善些？这老头欠打呢，信不信分分钟盘你啊？打趣儿你啊！啊，一些事耽误了，你不会怪我吧？啊、谁允许你碰我了？人渣！<笑>云倩，你可真会说笑，还是说你已经忘了我们之间的立场？<笑>云倩，你可真会说笑，还是说？你已经忘了我们之间的立场。啊！你们要干什么？快给我放开他！突然是闹鬼呀！好可怕！去给他点教训。好嘞。好、啊啊啊。你们真敢啊！我可全都看见了。不知道尊老爱幼是传统美德吗？真姐，说好的潜入调查呢？哼。没想到啊，看来不止一只臭老鼠闯进来了。杨晨，我们又见面了。是上次拦截我的那家伙，他怎么会在这儿？这人是谁？没见过，无名小子吧？段云，真的是你？哼<笑>，就这么想见你的旧情人？想不到你竟然能从那岛上出来，给我废了他们！好险！这群人不简单。杨晨，你做什么？这是我的宴会，我绝不允许你肆意妄为！给我住手！听见没？还没轮到他，你就心疼了？再敢背叛我，我就让林氏集团立刻覆灭！林云倩。想想你那还在病床上奄奄一息的老父亲吧，<笑>就你这样
，还是瞧你这细胳膊细腿，哎呦，这小子不敢说话。这群家伙，你太高大了，光是外表就够吓人了。段元，没问题吧？不如学几声狗叫，叫唤的好，说不定还能留条命。啊！啊啊！哥。一起上吧，师傅，我又输了，我还是赢不了微微师姐。小云啊，胜负乃兵家常事，看开点，不会有人笑你的。您现在就在笑我，哼！为师相信啊，下次一定成功。那师傅，可以教我快速变强的招式，让我打赢吗？这种招式啊，有倒是有，不过副作用可是很大的。我不怕，是什么招式啊？如果可以的话，我不是很想教呢。哦，教我教我嘛。好好好，但不可以逞强乱用哦。那可是最强的秘技，名为天启诀。啊啊下一个是谁？<笑>这家伙实力还是这么离谱，要不是有事儿，真想和他玩上一会儿。喂，老跟班儿、啊，不打算让那个女人帮忙吗？反正她现在就只是个没有感情的人偶，让她赶紧上，这里就交给你们了。等下，今天可是林小姐生日宴会，你要带她去哪儿？去哪儿？当然是去玩喽！杨、啊、晨，杨晨要跑了，我去追，掩护我。收到。之前受了伤，并未痊愈，再加上刚刚强行发动天启诀，现在想走一步都很困难。但是，世界就在眼前。他看过来了。尽把这些杂事交给我，微微，摆平他。是，父亲。我竟然把生者毫不留情抛飞，还有这下三滥的伎俩。哎！啊！你真的不记得我了吗，师姐？他到底是怎么做到的？喂喂，不是吧？他的攻击居然全被这小子挡下了，那可是赢了我们所有人的怪力女啊！嗯、可恶啊，我居然也输了，我们居然全败了！来个人制裁这个怪力女吧！啊啊啊！那个男人怎么可能？居然纹丝不动！我去，段云你也太牛了吧！这辈子武王伯铁了心跟定你了，这都是些什么神仙打架呢？对呀、啊。没有一个是好惹的，不过你发现没有？发现什么？从战斗开始到现在，段云不曾对那个女人下过手。还没结束。啊、好，微微只要保持势头，再用几招，让她没有喘息的机会，就一定能能能赢。你怎么可能？上次交手后，她已是重伤。短短几日不可能痊愈，但他的实力相比那天居然还强了数倍。还是没想起来吧，也罢、啊。真是太让我失望了。使用一击，微微竟然输了。这小子有此等实力，还和杨晨似有夙愿。如若放任不管，日后必定。等等，他们。我们要带走微微，喂，你们快去抢回我的女儿，听到没？谁去谁倒霉，要去你自己去。我们是杨晨少爷手下，才不听你的。啊！你这帮见钱眼开、肆意妄为的无耻之徒，谁把我抢回女儿，把所有的家产都给他，一分不剩都给他。冲、哦！有钱不说的。正好一起解决。那边楼塌了，谁家？是。鹏，看来
，结束了呀。女儿被掳走了。鱼啊，走这么久我真的不行了，得歇一歇。哇，真别说，这女人看着不重，实际上够沉啊。等她醒了，一定让她给我磕头道歉。哎呦，哎呦，云哥，你干嘛打我呀？她是我最敬爱的师姐，她之所以变成现在这样，应该是因为失去了记忆。我不能再让他被那些人利用，所以休息结束。大、啊、闭嘴！是啊，谨遵云哥指令。云哥，你跟那师姐都这么厉害，你们到底是什么人呢？我整个师门都这么厉害吗？这家伙应该能带师姐去安全的地方吧？可恶！天机觉得凡事开始了。云哥，师爷，师门是要啥呀？这么厉害，我不可能没听说过啊！还说人不？云哥，我虽然武力是低，但扛打呀、啊！你看我这姿势，能不能跟你学那啥鼓舞啊？云哥，云哥，你人呢？你别吓我、啊！啊，那是一个孩子，不会是……啊，嗯、啊，确定完毕，应该没人埋伏，况且要讹人。一般也不会用这种少年，难道他是逃离家暴的无助小孩？算了，他看起来伤痕累累，很可怜又怎样？反正跟我没关系，跟我没关系，跟我没关系。碰见我，算你运气好。行了，你们就在这守着吧，没什么事别来打扰我。是，放开我！听话。这家伙带着凌小姐来这种地方做什么？如果咱们之前推论是对的，这里很有可能是他的一个据点。莹姐，这里好阴森呐，咱们还是先回去救人吧。对呀、啊，莹姐，人家好怕怕。行了，你们就在这守着吧，没什么事别来打扰我。是，放开我！听话。这家伙带着林小姐来这种地方做什么？如果咱们之前推论是对的，这里很有可能是他的一个据点。莹姐，这里好阴森呐，咱们还是先回去救人吧。对呀、啊，莹姐，人家好怕怕。我们必须先确定杨晨真的有问题，不能贸然交人。我会想办法潜入。如果天亮我还没回消息，你们立刻回去带李安队。不，去找段云，带他来这儿。他和杨晨认识，说不定知道什么。武力方面，他也更靠谱。我去了。林姐、嗯，这里是……看来我昏迷过去后，被好心人救了。<笑>看起来变成了十二三岁的样子了。使用天解诀过度，就会发生这种情况。还好没有超过临界限度。不然那可是会有生命危险的。变成现在这样子，力量估计也大打折扣。啊啊啊啊啊！什么情况？你？等等，这不是只有在漫画里才会出现的情节吗？没想到天启诀激发出来的力量还残留在身体里。之后必须小心控制，不能乱动手，再找机会消耗掉它。不过，首先得尽快道歉才是。抱抱歉，我那个不是故意的，对不起。你没事吧？有没有受伤？啊，我我没事的，都是你。我，先把衣服换好再问这些啊。啊，这可真是。<笑>你刚醒。咱们还没自我介绍过吧？哦，你叫我小翠就行啦。嗯嗯，刚才真是不好意思呀，我担心你被残骸伤到，所以有些激动了。对了，小弟弟，你叫什么名字？哦，我的名字是段云。小弟弟，这感觉，因为我现在是少年的样貌，所以完全没被当做异性吗？良心有点痛啊。
，还好你没再受伤，强烈的这么厉害，被砸到一定很痛。毕竟这个小区特别老了，听说建筑商还是出了名的黑心公司，所以卫生间的墙壁完全是豆腐渣工程呢。嗯、不对啊，这是我的锅啊！李阿叔，给我开门！啊、<笑>大叔，你别砸了，我这不是来给您开门了吗？这么晚了，您怎么过来了？我的卫生间怎么变成这副样子了？啊，你知不知道我的房子可是随时准备卖出去的，现在烂成这样，我起码要亏几十万呢、啊！哎，真的非常对不起，我会想办法。大晚上的搞出这么大动静，你当时在你老爹坟头放炮呢！喂，随随便便动手打女孩子，你算什么男人？要不是现在动手容易失控，啊、哦，你又是哪来的小鬼？哼，该不是和李阿秀一样的野东西吧？<笑>这个小孩的眼神……房东叔叔，对不起，这孩子是我的弟弟，年纪小不懂事，您千万别往心里去。这件事都是我的错，我保证一星期之内把赔偿的钱给你。<笑>我只给你三天时间，赔款十万，交不出钱，你就卷铺盖走人。明明不是他的错，啊，那个，啊、哦，总算糊弄过去了。啊，你你刚才不是哭了吗？这房东大叔打人的时候，只要挤出几滴眼泪，就能让他停手。所以我身边一直备着眼药水。虽然他态度很差，但他是唯一一个愿意把房子租给像我这种存在的人。所以某种程度上，他也算是有点善良的，我也还是挺感激他的，虽然只有一点点。这，也能称为善良吗？虽然他态度很差，但他是唯一一个愿意把房子租给像我这种存在的人，所以某种程度上，他也算是有点善良的，我也还是挺感激他的，虽然只有一点点。这。也能称为善良吗？看来杨晨是从这里下去的，入口不关，也没有守卫，就算是埋伏，也只能先下去看看了。这个地下通路还真是复杂，一不留神就会迷失方向。啊，这是柠檬辣椒？啊，该不会……啊、这么大的量！远远超过了合规限度，只有靠肮脏交易才有可能凑齐。这得是多少桩交易？啊、是女人的尖叫声！究竟是怎样狠毒的家伙，才可以做出这种事？可恶！我一定……喂。你是什么时候跟过来的，小翠？十万可不是一个小数目，三天之内，你一个小女生从哪里能弄到那么多钱啊？什么小女生？你不也是个小男生吗？不过嘛，<笑>告诉你也没关系。啊？那？之前我只是帮人拍了张照片，就收到了五万块的报酬。师兄生前的照片，和他对峙的是杨晨，和师姐，这张照片。你是从哪里拍到的？是谁让你拍的？疼疼疼！啊，对不起，我有些激动了。没事没事，段宇，你看这细胳膊细腿的，力气咋这么大？我认识一个有钱的叔叔叫杨勇，他经常让我帮他骗，哦不，帮他做一些事，然后他就会给我很多钱。这些照片就是他让我拍的。小翠，这个人是我的师兄，是我很重要的亲人。你拍完照之后，知不知道他发生了什么事？啊？呃，那个，段云，先说声对不起啊！我看到的事情经过，你听着可能会有点难以接受。那天，我按照有钱叔叔的安排，躲在树丛里等人过来，然后就看见了。三年了呀！啊，这三年你一点消息也没有，现在才终于愿意出现在我面前吗？为什么不回答我？难道你真的一点也不在乎我们之间的感情了吗，微微？<笑>杨勇说的果然没错，只要用上合适的饵，就能轻易把你钓出来了。哦，你是？虽然对男人下手很没意思，但多少还是得应付一下裁决会的工作
，即便是处理一只逃了三年的老鼠。放心，你很快就可以和你的师门亲友团聚了。就是这样，你的师兄被那个看起来很吓人的家伙给折磨至。喂，地震了吗？这房子果然是豆腐渣工程，不会要塌了吧？小翠。喂。你应该知道怎么找到杨勇，对吧？宴会结束，杨晨的行踪我无从知晓。既然杨勇和他有联系，那就顺藤摸瓜。已经超出警家天数了，段云怎么还没有回来？不会真的出什么事了吧？段，怎么是你？段子，快来搭把手啊！我站不住了。其他人咱们待会再说，先找地方让我把人放下。他是段哥的师姐，可不能怠慢了。哎，他是段云的师姐。<笑>你这种有挑战的猎物，我也不讨厌。少爷，不好了！啊，看来刚才他的手绘是在这地下迷宫更深处的地方。已经都找过了。说什么？可恶！都是因为你，我打算留在最后享用的美味逃走了。既然如此，就用你来代替他吧。反正你也逃不出去了，是吗？那还真是得恭喜你了。咱们要相信云姐，杨晨的手下都在车里睡着了，不会出什么事的。啊！有东西，别慌，我们一起去看看。这不是林家大小姐吗？她怎么会在这儿？怎么回事？这家伙就像换了一个人一样，实力突然暴增，出手的每一下。会力度大的无法想象，<笑>这就是你的极限了。我的阴谋是不是变大？是个可以利用的机会。底子倒也练得不错。再怎么厉害，他都是人类，逃避然是要害。成功了，我没有给父亲丢脸。必须早点解决掉其他守卫，然后联系。<笑>你知道吗？用完全的实力碾压敌人是最无趣的，因为那些蝼蚁感受到实力的差距后，他们绝望的表情单调又乏味，连灵魂都是空洞的。所以，要先让人心怀希望。然后再赐予绝望，这一瞬间，人的表情才是最生动美丽的。<笑>没错，就和你现在的表情一样。哼<笑>，你们过来，把他带下去犒赏。林云倩逃了，就让他当替代品吧。落了一身灰，真扫兴。我先去收拾一下。是。可恶！翻遍金云室，哪里都找不到段云，他带着人还能跑到哪儿去？最后唯一的线索，居然是那小子和秋水影有联系。可是秋水影被我引去跟踪杨晨了，必须赶在杨晨之前，从他那里问出情报。有钱叔叔就住在这里，待会见到他你别乱来啊。要是惹他生气了，咱们都得被赶出去。放心，我有分寸的。小心！谁啊？住宅区开这么快？车上的人是杨勇。啊，段云，你要去哪儿啊？杨勇这么着急，是要去哪儿？得想办法跟。啊、突然呼吸困难。现在这副身体不能长时间调用真气吗？天气觉得副作用，可恶！难道就只能眼睁睁看着杨勇离开吗？段云
，走村。你是要追那辆车对吧？快上来！这次真是多谢你了，不过这摩托你是怎么弄到的？这种小事儿就不用纠结了啦。哎呀，这种鬼地方，他的车在外围，杨晨应该就在这个据点。跟踪他的秋水影迟早会被发现，或者已经。但这个杨晨绝不会因为我的三言两语放走秋水影，必须得找一个能协助谈判的人。哟，姓杨的啊，来了！大晚上的用紧急联络的名义把我俩叫出来，不会是为了赏月吧？要是你不能给我一个说得过去的理由，就算你是个年过半百的大叔，我也不介意拿你练练招式。<咳>这件事关系到我们统领的伟大理想，不容出错。但我没有各位这般高强的武艺，所以我想请你们帮我一个忙人好多，电影里那些靠手腕脱臼挣脱镣铐的家伙，到底是怎么做到面不改色的？主角光环吗？救救我们！是，救救我们！再也不吃甜了！救命！救救我！救救我！救救我！救命啊！我想回家！救命！救救我！我们，如果每个房间都是这样。救命！那沿途的那么多房间，难道杨晨？我发誓，绝对要让你得到制裁。什么破摩托啊！才跑了这么点路就没油了。没事，我们还能沿着痕迹追踪。前面的路况很差，如果他继续开车进去，一定开不快。段云，我还没问你找有钱叔叔干嘛呀？有钱叔叔不像是坏人。呃。没有那么坏，没什么，只是向他打听一个人的下落。放心吧。原来如此。等等，难道你要找照片里的人报仇？段云，你只是个孩子，报仇这种事情应该是交给大人，不对，应该报告护卫队的。小翠，有些事只能我去做，也只有我能做到。好了，嗯，接下来可能会很危险，我还是一个人走吧。你先回去比较好哦，不用担心我啊。你回去路上也要注意安全，照顾好自己，知道吗？嗯，不对，什么叫有危险先回去？你一个小男生，凭什么教训年纪比你大的我呀？啊，现在这副样子，完全被他当做小孩子了。而且，就算真遇到危险，那也是我来保护。啊，嗯。流行的时候，我也学过两天，我来保护你。好，啊！救命啊！不要吃我，不要吃我！哎，我没被吃掉。啊，段云，原来你这么厉害！看吧，趁现在回头还来得及。继续往前走，可指不定还有什么危险哦。我不回去，反正你会保护我的吧。我也只能对付一只熊了，来两只的话，我就打不过喽。啊！这次是两只会发光的熊。啊、哦，你这家伙，昨天居然忘记给车加油，现在咱们得走出深沙了。闭嘴啦！有力气抱怨，还不如帮我背人。啊？是你们？你们认识？
。原来如此，杨晨在宴会中途就离开了。秋水影察觉之后，就带着你们一路跟踪他来到了这里。他继续潜入调查，你们负责留守在这里准备接应。嗯，这长相真了不得呀。然后是你们救下了他吧？多谢了。啊哎，你是谁？这么说的，好像之前跟我们在一起行动一样。哎，就是啊，你一个小孩子，这么晚还在这种荒山野岭游荡，太没有安全意识了。你们两个都没认出我，刚刚居然还把所有计划都说了吗？嗯，虽然身形小了很多，但我的声音和样貌特征没太大变化吧？你你,你是段云。段云，你快去救云姐吧！她一个人潜入进去，到现在还没出来，也没有任何消息，我们真的很担心她呀。哎，放心，不用你们说，我也一定会去的。你们俩，一个负责给我带路，另一个留在这里照看好他们俩。嗯，如果有突发情况，立刻带他们转移。走吧。段云，我陪你一起去。云，你快去救云姐吧！她一个人潜入进去，到现在还没出来，也没有任何消息，我们真的很担心她呀。哎，放心，不用你们说，我也一定会去的。你们俩，一个负责给我带路，另一个留在这里照看好他们俩。嗯，如果有突发情况，立刻带他们转移。走吧。段云，我陪你一起去。我来跟有钱叔叔交涉，既然他让我做的事和你要找的人有关。只要我跟他说想再接点类似的活儿，他应该还是有可能透露信息的。放心吧，小翠，我已经不需要向他打听某人的下落了。为什么他明明是微笑着的，却给我一种难以接近的感觉呢？段云，你究竟……还真是稀客呀，张宇。这几日主上没有下达命令，也没有行动通知，是什么风把你给吹来了？还是说，你终于对我的艺术品有了兴趣？哼，我倒是不介意和你分享，只是酬金没办法打折的。不必来这套，我这个人向来很直接。哼、哦，你应该刚刚抓到了一个女人，还是护卫队的一员，没错吧？但她是邱楚云的女儿，这是个很好的谈判筹码，不能在这被你白白浪费掉。所以。这人我要定了，他现在就在这儿，对吧？我也不想闹事，你让手下把他带上来就行。张宇呀、啊，什么时候你也可以命令我了？哼，大家都是鼓舞者，又是裁决会同伴，我已经给你留了面子。你境界仅是后天六品，在裁决会也不过是中下游水准，平时敬你几分，不过是看在你家族的份上。若是你不肯教人，哼，不要敬酒不吃吃罚酒，是吗？这就是你们的筹码。如果我说我拒绝，我现在就把它做成我的艺术品呢？少爷，我这就去做刑具准备。那就别怪我了，动手！区区六品武者，被碾压也是理所应当的。你能成为鼓舞者？不过是凭借修行或是其他手段迈过了第一道门槛，能够在身体里产生并运用真气罢了。武者的实力依照真气总量和运用技巧，以古代品阶划分：九品最低，一品最高。虽然最弱的九品古武者，也就是刚刚能凝聚出一丝真气的新人，将这一丝真气运到掌中，也能有拍杯碎石的威力。但第一个真正的实力分水岭是五品等级。达到者皆可将真气运行全身，品阶更高的鼓舞者，甚至能运用真气做到更多难以想象的事情。而像你这种连分水岭都没触及的人，就应该乖乖夹起尾巴。<笑>是啊，没有实力就应该乖乖夹起尾巴啊！小心！<笑>我什么时候说过六品就是我的极限了？甚至察觉不到我隐藏了实力。<笑>你的境界也不过如此呢。可恶！杨晨这家伙竟然和我一样是后天四品，怎么只是防守啊？
，不是要教训我吗？<笑>不过这家伙出招时，死后不收敛真气，大开大合，就算是四品实力。真气也绝对不足以支撑他这般挥霍。二世祖，既然你我都是四品实力，在这破地方动手，未免太拘束了。有胆子就跟我到地上去。<笑>别以为我不知道你在想什么，你是逃不掉的。真是个毫无实战经验的公子哥，我只要尽全力拖延时间，他就会因为真气用尽拖垮自己。啊，什么情况？他疯了，<笑>果然跟着陈哥有肉吃啊！对呀、啊，之前跟着王博那个废物，哪有现在这么说？什么情况？他疯了，<笑>果然跟着陈哥有肉吃啊！对呀、啊，之前跟着王博那个废物，哪有现在这么说？啊、呃，干嘛突然停下了？哇、哦，我还以为这里有人，吓死我了！别疑神疑鬼的了。别忘了陈哥交代我们的事儿，要是耽搁了，咱们可就惨了。哇哇，这次陈哥带回来的也不知道好看了吧？吃辣呢？你们谁去把柠檬辣椒搬过来啊？啊，库房又不远，咱们要不先把他叫醒，昏得够沉呐、啊<笑>啊。真是一群无耻败类。他们确实是一群人渣，不过少爷想要的艺术品，偶尔也要泼洒渣子，点缀残痕，在你这种白纸上留下一些狂放的墨迹，才符合少爷的美学。这家伙力量大的惊人，虽然这里能派上用场的只剩我一个，但是为了少爷的艺术，我还是愿意献上一切的。就在你身上，试试我另一种秘术吧。可恶，捅不了。虽然这家伙不像杨晨那样可怕，但也有着不符合体型的力量。啊啊、就算是鼓舞者，也不完全是水火不侵呢、啊。还好他品阶不高。邱队长，我来救你了，还能走吗？杨晨对你做什么了吗？没有失忆吧？不对，大叔，你是谁呀、啊？为什么一副跟我很熟的样子啊？而且问师妹师艺也太奇怪了吧！大叔，多谢相救。不过你到底是什么人啊？怎么会出现在这儿啊？这个，我偷偷潜入是想救我的女儿，却没有找到她。正好看到邱队长你，也是希望能获得些线索和帮助。呃，抱歉，是我多问了。有什么我能帮忙的，尽管说，我一定会彻查到底。既然愿意反抗杨晨，你一定是心怀正义的同伴。不敢当，我就提前谢谢邱队长了。那小丫头的情报没错，这家伙面对弱者时容易单纯过头。前面就是出去的通道，我们快走吧。邱队长，杨晨是一名可怕的鼓舞者，我想只有找到同等强大的帮手，才能将他擒住。我也明白，那家伙身上的力量不同寻常，看来这一次不得不依赖段云了。段云，他是你的同伴吧？我们该上哪找他？他，停下！啊、小心、啊！这是杨晨、啊？怎么可能？啊你的真气为什么还没有耗尽？你明明没有任何秘术。<笑>五品境界之上，真气便可运行全身。你我虽都是四品，但是对真气的掌控而言，我可是比你要熟练的多呢。你明明刚才每次过招，我和他都在用真气攻击。啊，难道他？你竟然不留一点真气防御的，把真气全用在攻击上？你就不怕我出手攻击？<笑>我先前出招刚猛，不遗余力，让你以为我是只会进攻的莽汉。你自视甚高，便想等我耗尽真气自灭，又怎么会出手攻击呢？先赐予希望，再赐予绝望。在这一瞬间，你的表情，<笑>简直是杰作呀！<笑>接下来。
只要让它永存，就完美了。杨<笑>晨，住手！啊，是你，居然让你逃出来了，我真是养了群废物属下呀！杨晨，只要有我在这里，你休想再伤害任何人。邱队长，我们实力不足，应该先撤退，聚集人手，不该招惹杨晨呢、啊。大叔，段云现在下落不明。不过他之前一直住在叔叔餐厅，这里有我拖着，你快逃，一定要想办法找到段云。我明白了，我一定找到段云。大叔，段云现在下落不明，不过他之前一直住在叔叔餐厅，这里有我拖着，你快逃，一定要想办法找到段云。我明白了，我一定找到段云。<笑>明知道我们之间的实力差距也不逃跑，有趣，我不禁有些期待，把你的信念粉碎后，你会露出怎样的表情了？我早就知道了，自己根本不是这家伙的对手，但是哪怕我的所作所为会被视为毫无作用，哪怕我的拳头现在无法阻止邪恶的獠牙，我也应该做到自己该做的。小秋啊，你的父亲唇膏味重。你为什么还要来做个小小的护卫呢？哎，说出来有点不好意思呢。其实是因为我相信，在正义实现之前，必须要有人坚守保护其他人到最后一刻。来吧，杨晨，还真是有骨气。只是希望你别败得太快啊！啊，终于找到你了，杨晨、啊。这气息和压迫感。是段云，情报已经到手，已经没有必要留下了。至于张宇，让他毁在杨晨手上，正好能给首领肃清内部的理由。哥、啊，这真的是人类可以做到的吗？啊，这眼见这个少年，居然是五品鼓舞者，年纪轻轻就有如此境界，前途无量啊！只可惜。哎面对四品实力的杨晨，还是太嫩了。虽然不知道你是谁，这般年纪到达五品确实难得，但我实在没兴趣跟你这种小鬼玩儿。拥、啊、有四品实力的杨晨，已经能做到真气外放，真气化作掌风，瞬间扩大了他的攻击范围。刚才我就是败在这一招。啊、粉碎吧！啊啊段云，你没事吧？喂，你刚才喊了什么？段云，你没听错，我就是段云，我是来向你讨债的。<笑>讨债？<笑>别大言不惭了呀！三年前你师门覆灭，你什么都做不了，如今你也一样。邱队长，离我远点，不然你会有危险。这是我和杨晨之间的事。谁都无法插手，你的部下马上就会赶过来，你跟着他马上离开这里。现在的我只是个累赘吗？就算我不是杨晨的对手，但是，喂，那位姑娘，能不能帮个忙？我，段云，你在打哪儿呢？到我了！可恶，因为天启诀的后遗症。我体内的真气一片紊乱，能够正常调用的只有一部分，而且还很难控制。虽然不清楚你是怎么变成这样的，但是现在的你只有五品的实力，居然妄想打倒我，痴人说梦、啊！结束了吗？不，还没有。总算是勉强控制住了。真是难缠的蟑螂！我倒是眼拙了，你这帮手刚才之所以落于下风，是因为还未真正调用自己的真气。真气，古者所有能力都依赖真气，真气运行充盈全身。现在的他所展现的，才是真正五品实力。能这么快控制住真气的运行，<笑>段云，你还真是。一如既往的命硬啊！不得不承认，以你现在的身手，可以说是五品中的巅峰了。实力到达我们这个层次，一品之差。
可以说是天壤之别。哼，你的呼吸开始乱了，看来你无法维持这个状态太久。那又如何？对付你足够。看来你还是不明白我们之间的差距呀、啊。哼，你的呼吸开始乱了。看来你无法维持这个状态太久，那又如何？对付你足够。看来你还是不明白我们之间的差距啊！这个世界上有人一出生就坐拥一切，接受着最好的教育，获得无数的关注和赞美，想要的东西随手就能得到，看厌了随手就能抛在一边，身处高位，支配着超乎想象的一切，而更多的人。一无所有的来到这个世界上，为一文不值的东西劳苦一生，就算勉强抓住想要的东西，也如履薄冰，生怕他一不留神就从指缝中溜走。你以为这是因为什么？当然是因为这个世界上，人从出生起就有着高低贵贱之分，最后规则就是：高贵者理应支配一切，低贱者理应被使一手里。毫无疑问，我就是高贵的支配者，无法被企及，也无法被动摇。而你，至始至终就是一只理应被我支配蹂躏的老鼠。段云，危险，别过去！<笑>你这副样子太有趣了，早知道三年前我就该动手。高贵，低贱什么的，我来这里。不是替你废话的，你怎么可能还活着？难道说你竟然能用真气强行偏移自己的心脏与周围的血管儿？我来这里只是为了讨债。怎么会？居然挣脱不开！他竟然故意露出破绽，然后用这种手段封锁了我的身法。还嫉妒我师兄吗？杨晨。这家伙的真气一直在疯狂消耗，不用我动手，他自己就会立即而亡。只要全力把真气用在身体防御上，啊、是我产生幻觉了吗？总觉得他们身上有什么东西笼罩着。啊，这是罡气霸体。一般来说，肉眼是看不到武者外放的真气的，但是，当真气凝聚到一定程度，便能近乎实质化，形成坚不可摧的罡气。杨晨实力。果然已经到了四品巅峰，只差一步就能突破至三品。<笑>想要打破这层罡气，至少得有三品实力，而你已经快油尽灯枯，所以最终的胜利者还是我。胜者又如何？岂不就是兄弟？啊，他怎么可能还有这么强的真气？该还了。哎呃呃呃师兄，太好了！小云，专心，还有半时辰。是，今天练习不错。走，我带你下山玩。<笑>嗯，六师兄，你看那边还有杂耍，人好多。慢点跑，待会儿坐我肩膀上看就成。六师兄，我下来自己走吧。没事儿，你再睡会儿。醒了，咱们就到家了。小云真的长大了呀。师兄可以放心了，六师兄，我终于可以。大云，大云，大云，你怎么样？伤得这么重？大云，你千万不能有事啊！不用紧张，这家伙远比你我想象的还要厉害，他的伤势不会再恶化，待会儿送去治疗就行。这小子先是强行挪移自身的心脏与血管，避开了致命伤，再是将真气凝聚于拳头上，毫无逸散，打穿了杨晨的护体罡气。就在他失去意识之前，强行封闭了自己的穴道，给胸口的伤口止血。虽然他的真气全力爆发时后劲不足，但是他的境界绝对在三品之上。太好了，段云。段云嘛，之前你喊出这个名字的时候，我还有些怀疑。现在看来，他果然就是那个段云了。你到底是什么人？喂喂，不用这么警惕吧，我现在可是真气全无
，就算想对段云下手，也不敢直接跟你动手啊。毕竟，哦，啊、四品巅峰的杨晨败了。是谁？他果然就是那个段云了。你到底是什么人？喂喂，不用这么警惕吧。我现在可是真系全无。就算想对段云下手，也不敢直接跟你动手啊！毕竟，哦、oh, 啊，四品巅峰的杨晨败了，是谁？<笑>看来我错过了一场好戏呀、啊！<笑>林姐，你没事就好，救命啊！<笑>我说大佬，我都已经帮你带路了，求求你放了我吧！哦、oh, ，这可是你自己说的？啊<笑>！是你们干的，还是说？是现在昏迷不醒的段云小哥干的。这家伙给人的感觉很危险，而且他怎么一眼就认出了目前状态的段云？如果是他动了裁决会的人，就算我不想管，也得稍微表示表示了呢。<笑>看样子，这就是天启诀的后遗症，真是有意思。好快，我完全看不到他的动作，一瞬间段云就被他夺走了。对了。你们两位应该也参与了围剿杨晨吧？啊，按照规矩，我似乎可以把你们全部清理掉了。这个理由，他难道是裁决会先锋组的人？可恶，即使表明我的身份，也会被当做叛徒清除的。听我说，别怕，照我刚才跟你说过的做。好，我休息的功法有一招为人作嫁。能够将自己的真气暂时分给别人，提升实力。只是这一招需要时间准备，不适合实战。幸亏刚才为了针对杨晨，准备了一手，将真气送给这丫头，让她短时间里拥有四品古武者的气势。虽然打起来可能只有八品实力，但是能唬住敌人就好。把段云放下。哎，这个感觉，你也是个古武者，还是四品武者？之前完全看不出来啊！我们不想与你起冲突，我劝你乖乖走人。两个四品古武者，也太巧了吧！虽然按照那家伙说的做了，但是真的能护住眼前这个势力深不可测的人吗？不能再僵持下去了，必须让他暂时分心，让那家伙救出段云。虽然和两个四品武者练练手，消遣一下也不错，但是啊。还真是没意思。我这个人最不喜欢的就是伤害妹子。哎呀，既然你这么想要段云，就把她留给你好了。啊、妹子，段云醒来后转告她一声，就说：“裁、啊、决会先锋组已经盯上她喽。”那么再见了、啊。他消失了，此人究竟是何等境界？总算走了。刚才真的是多谢你了。虽然我不是古武者，但也能感受到他比杨晨要危险得多。幸好有你的功法，你没事吧？受了内伤后，强行爆发真气，功法又分走了大半真气，结果现在我也撑不下去了。这回真是丢人呢！英、啊、姐、啊，我可算找到你了，咱们接下来该怎么办呀？这还用问吗？当然是送他们去治疗啊！放心吧，一整夜的检查都出来了，没大问题。不过，真的要这么快出院吗？嗯，有个朋友家更加安全。邱队长，我真不知道该怎么感谢你才好。哪里哪里，我也得多谢林小姐为我们提供住所，顺便还帮我们找来专业的护理。多亏了你，段云和那个老兄不至于在去往医院的路上翘辫子呢。没想到又是段云救了我。但是他为什么变成了那副样子？具体的我也不清楚。听我的手下说，之前他和一个小姑娘待在一起。我原本想找他问一问情况，但是……对了，小妹妹，我们队长就是大家常提起的邱队长，想要见你。我还有事，先走了，拜拜。那个小姑娘好像很害怕见到我，所以在跟我会合之前就离开了。看来线索断了呢。不过。虽然杨晨恶贯满盈，但是段云也不应该直接了结他，最好还是让法则来制裁杨晨。但是那种情况，没有段云的话根本无解。你难道要抓段云？呃，不不不，怎么会？就算是我看见那样的景象，也有着亲手了结杨晨的想法。
，哪怕现在被关起来的女性已经获救，我心中的愤慨也没有减少。我只是站在职责的立场上，一时间有点接受不了罢了。我认为有些事还是看开一点比较好哦。虽然我觉得自己可能看得有点太开了，居然大度到把段云在我这里养伤的事告诉了他。段云，我认为。有些事还是看开一点比较好哦。虽然我觉得自己可能看得有点太开了，居然大度到把段云在我这里养伤的事告诉了他。段云，云哥，看到段云变成现在这副样子，他会是什么表情？被差点失去重要的人的心情笼罩，我就先出去了。他又会有什么反应？别太伤心。同样身为女人，我实在是太了解了呀。段云，虽然平日里大家都是在开玩笑，但你没有否定我们官司的时候，我是真的很开心。我也不清楚为什么自己会这么开心，但是现在想来，其实我早就喜欢上了你。和你待在一起，就是我每天最开心的事。小姐姐，你外地来的话，千万不要错过我们店。我们，<笑>你等着我回去做饭了。那也可以打包嘛。我家舒姐的家常菜最适合了。哎哎哎！我一定会让咱们的店成为金云市第一招牌。嗯，我们一起。如果能再给我一次机会，我不会再隐瞒自己的想法。哪怕你会拒绝我，我也希望你能现在平安醒来。我是不是错过了最佳的醒来时机？怎么会这么巧、啊？至于为什么这么说，还得从我首任杨晨，接着昏迷过去后，第一次苏醒说起。这里是，啊、<笑>这照片他还留着呀，而且这个房间的布置也和过去一样。啊、先确认一下身体状况吧。有资质锻炼出真气的鼓舞者体内，都有一套只属于自己的内轴天。以丹血为根基，以脉为支引，真气才能流动不息，不断茁壮。那些古武典籍所记载的内功功法，就是通过不断锻炼，激活丹血，以真气开拓经脉路线，最终形成内竹天的技巧。自古以来，古武者众多，激活的丹血也不尽相同，因此才会有不同的人适合不同的内功的说法。之前为躲避致命伤，强行扭曲了肋骨、内脏还有血管的位置，没想到这般改进一骨之后。我的内周天居然也发生了变化。一般鼓舞者的内周天只有丹血三十六窍，我在受伤之前只有这七十二窍，但是现在我居然有着第七十三窍。之前一直奇怪，天启绝第五重的心法口诀怪异无比，完全不像是在形容人类内周天的丹血。莫非修炼第五重，必须先强行以真气改易筋骨，制造出新的丹血？光是想象就感觉会痛不欲生啊！暂时想要快点变回原样的话，就只能试试突破这第五重。不管了，调用仅存的真气，一口气突破天启诀的瓶颈。这差点以为自己要死了呀！不过，总算把天启诀第五重需要的三处丹穴凑齐了，还差一步了。只要激活这三处丹穴，并且用真气连接，并入我的内周天就行了。给我！啊、哦，哪来的怪风呀？明明关窗户了呀！小姐吩咐了，要好好照顾这位少爷，千万不能出差错。咦，看起来应该没事。这位少爷睡得还真是沉啊，刚刚这么大动静都没醒。我也不清楚自己是否成功，就昏过去了。而现在，大鱼。被关系亲密的妹子突然表白了，怎么办？急啊，在线等。太云的手怎么这么烫？哎，难道说？护理，护理人员在吗？不用那么激动啊，其实我没事的，只是天启绝境界突破前的变化呀。说，可恶，变化开始了，没力气说话，身体也走不动。好痛！哇，这
别墅可真大呀，不愧是林氏集团。啊，哇塞，这是之前拍卖会上被拍出天价的古董花瓶吧？居然就这么放在过道当摆设吗？可恶、啊，人和人之间的差距怎么这么大呢？嗯，这样看来啊，认识云哥真是认识对了，不然哪有机会见识世面？哥以前要是能看看这别墅，都够我吹大半个月了。现在我居然能在里头随便溜达。不过，怎么感觉躺在床上的云哥看起来年纪有点小啊？哦、什么声音啊？啊，段嫂，出什么事了、呃？这样看来啊，认识云哥真是认识对了，不然哪有机会见识世面啊？哥以前要是能看看这别墅，都够我吹大半个月了。现在我居然能在里头随便溜达，不过怎么感觉躺在床上的云哥看起来年纪有点小啊？哦、什么声音啊？啊，段嫂，出什么事了？可恶，现在身体动弹不得，喉咙也发不出声音。喂，黄渤，你要是稍微有点眼力见的话，就快点过来扶我一把。啊，云哥这是在冲我使眼色，我肯定好好解读他的意思啊。凭我之前跟随云哥几十个小时的跟班经验，云哥这个眼神的意思是……嗯，太好了，王博这家伙，他明白了。我什么都没看见、啊。云哥，你放心，我一定守好门，不会让人过来打扰你们叙旧的。不用感谢我，这是我应该做的。谁让你守门了？能不能有点起码的默契？你小子给我回来！许久未见，两人一定有很多话说。云哥和嫂子这小别重逢，真是胜过新婚呐、啊！你说什么胜过新婚？哦，是你啊！只是翻个身而已，居然也这么困难。不过真气正在慢慢恢复，应该很快就能正常行动了。不，抱歉，书记，我实在是动不了了。王博那个家伙，等我恢复了，一定要好好赏他两拳。大姨，你没事，太好了，真的太好了。别哭啊，这次是我不对，一直没消息，还让你担心了。我跟你约定，从今以后不会再有下一次了，我不会再让你哭泣了。这是男人的承诺，也是我一生的许诺。啊，那那个，大姨，你这话的意思？应该不是我想的那个意思吧？怎怎么可能呢？嗯，明明是他自己先告白的，怎么反倒慌乱起来了？喂，偷窥什么的，可不是好习惯哦。啊，糟糕，被发现了！都说了不要来偷看比较好了。哎，你这话说的，我提议的时候你不是举双手赞成了吗？我我这。全部都是这个家伙的错！两位姑奶奶，我是无辜的。谁让你走路上说什么新婚？就是这么闹腾，看来隔壁的段云已经醒了呀。是你说的就要负责，没错。哎，舒姐探病去了，只留我一个人在店里，我一个人照顾得了伤员吗？啊、老实交代，你到底是什么人？这里到底是什么地方？我说，我什么都说，大姐饶命啊！我叫建宁，是这家餐厅的打工仔。这家餐厅叫书店，是我老板的店。其他的我什么都不知道。脑袋好痛，距离上一次吃药过了多久？得赶快回到父亲的身边，否则的话要想。这家伙看起来只是个普通人，但是很可能是抓我来这里的人的同伙。不能放、啊放放过我吧！包裹里掉出了一封信，这是……那、啊、头头好痛、啊！这封信上的笔记为什么这么眼熟？总算恢复的差不多了。还是这身行头穿起来舒服啊！谢谢舒姐，没想到你这么细心，来的时候还帮我带了换洗的衣服。没没什么，这都是我分内的事啊。哇！我这里明明也有男装，什么品牌、什么款式都有啊。行了，段云，你到底是怎么突然样貌变小又变大的？难道说这世上真的存在天山童姥？真不愧是云哥，看这反应，连这位大姐头都被他搞定了。啊，云哥，网上有消息了。那是当然，我们护卫队处理事情的效率一向很高。有点能耐啊。
电视播放加网络轰炸，这样的话，就算是杨晨的家族再有势力，也无法轻易把事情压下去了。我来看看是怎么报道的。护卫队已经找寻到失踪者，并在据点塌方前成功解救，及时转移。各位朋友，我们没有辜负你们的期望，护卫队永远保护大家。经过日以继夜不懈努力，护卫队终于抓住了本次恶性事件主导者杨晨。而护卫队也将对杨晨的家族进行深入调查。哼，太好了，这样终于算结束了。舒简，我还要先去见一个人。嗯，不急，店里今天关门，不会有事的。嗯、这里就是秋水影说的店了，各位，待会儿就拜托你们了。这里就是秋水影说的店了，各位，待会儿就拜托你们了。这次我花了大价钱请来了高手。绝对要把微微带回来，段云，我不会放过你。先把这里所有出口堵上，然后再冲进去。是。<笑>当时我只顾着杨晨，所以没有留意。没想到先和他交手的也是个鼓舞者。哟呵，想不到你受了这么重的伤，这么快就恢复了。要是你当年有这实力，哪还会被关起来？<笑>虽然鼓舞者未必都和裁决会有关。但是，我的直觉告诉我，你这家伙一定知道不少事呢。资料里说，你一遇到关于裁决会的事儿，就会情绪失控。看来现在的你和以前确实不一样了。哼，虽然姑且算是和你联手解决了杨晨，但是我跟你可不是同伴。哎，老兄，你之前不是还铤而走险，借给我力量保护了段云吗？嗯、而且你和那个正义的伙伴不是一伙的吗？你们都是在反抗杨晨啊！哈。正义的伙伴，等等，你说的该不会是那个戴钢铁面具的家伙吧？对啊，在危机之中出手相救，并且为了打倒邪恶继承了伙伴的托付，他正如他自己所说的是正义的伙伴啊。那个，你你你该不会也以为我是因为心怀正义才会和杨晨奋力战斗的吧？当然，你肯定也是我们的同伴。大姐，他这么说就代表不是他呀。啊，我说错了什么吗？不管怎样，就结果而言，你还是跟我合作解决了杨晨。你不会以为裁决会会放过你吧？哼，段云，我现在倒是不担心裁决会，反倒是你才应该担心一下目前状况。之前那个戴面具的家伙可不是什么简单角色。你这是什么意思？虽然我不是你的同伴，但也不是那家伙的同伴，就当是偿还让我暂留在此的恩情。把这个情报告诉你也无妨。那家伙的目的是你的师姐杨薇。为什么？为什么？这一切究竟为什么？为什么？啊、怎么回事？这女人看完信后就像是发疯了一样。段云，啊，你给我出来！又有人来了。而且明显是来找麻烦的。今天是什么倒霉日子啊？前有狼，后有虎，难道我见你今天要交代在这里了？哟、啊，看来段云还没回来啊，那就好办了。啊、终于搬完了，杨家少爷之前送的花都在这儿了。哎呦！小姐说全部处理掉，但这么好看的花还真有点下不去手啊！到底该怎么处理呢？哦，哦，好高效的处理方法！段云，你等一等啊！要立刻赶回去的话，我这里有车钥匙，你小心一点，当心掉下去啊！不需要。啊，这难道就是传说中的轻功？哪有能垂直上天的轻功？段云这小子。鬼门关前走了一遭后，实力大为精进呢、啊。真气已经完全恢复，天启诀的第五重的那周天也稳定了下来。现在施展的纵云诀已经接近当年的师傅了，这一次绝对会赶上的。哎呀、啊，没人？段云不在这儿吗？到处杂乱却没有机会，应该是刚刚发生过什么。杨先生，这里的窗口是打开着的，窗台上还有脚印。如果像您说的。令元是被古武者挟持，他们会不会是从这里跑了？啊！让开！啊！看这里！哦、<笑>有本事就过来抢呀！追上他！是！哎嘿、哎，把人放下！放下哇哦！没想到居然也是古武者啊！不过看样子
，只是不入流的野鸡们派船长，真是世道艰辛啊！连古武者都只能当保镖护卫了。听你这口气，你就是所谓的名门弟子喽？如果是名门的话，我们一起上也未必是他的对手，不过，也可能是他的虚张声势。既然大家都是古武者，那我也给你们一个面子吧。你们雇主要的人就在这里，我不会动手，只要你们能用手碰到我一下。我就让你们带他走，如何？这可是你说的！一碰到我还差得远呢。啊！又是残影，他的速度太快了。别紧张嘛，我说过不跟你们动手，所以该紧张的人或许是你。还还有一个人。别紧张嘛，我说过不跟你们动手，所以该紧张的人或许是你。还还有一个人，<笑>我玩够了，接下来你们就自由发挥吧。他不见了，逃走了吗？拖延了这么多时间，段云也该快赶到了吧？果然，比起那女人被抓回去，还是这个展开更有趣。段云，你可千万别让我失望啊！杨先生，我们成功救下了您女儿。呃，您之前说的酬金，你们放心。我许诺的酬劳，一分钱绝不会少给。各位辛苦了，啊，微微，我们总算可以回家了。啊，父亲，您，我这是在哪儿？啊，太好了，微微，你终于醒了。咱们这雇主还真是爱惜自己的女儿啊！别说了，我都有些想念我老家的女儿了。好了好了，等赚够钱了，你就能回去看她了。微微，身体怎么样？还能走吗？咱们尽快回去。父亲，我有个问题想要问您。啊、微微，有什么话，等我们回家了再好好说。这里实在不是说话的地方。这个问题很重要，我一定得现在弄清楚。啊，哈哈，呃，想问什么就问吧，放心，我会好好回答的。前些天，您让我协助杨晨把一个流浪汉引到了偏僻公园里。那个流浪汉好像认识我，但是我对他完全没有印象。然后我意外看到了一封信，署名是一个名为齐的男人。啊，齐，是他。这个男人明明已经不在了，却还是要阴魂不散纠缠薇薇。因为当初就是因为他，薇薇开始质疑我的命令，现在又要再一次挑拨薇薇和我之间的信任吗？不知道为何，看完那封信。突然之间，我的脑中出现了好多画面，全都是和那个流浪汉有关的。啊、走，咱们叫上小云一起吃饭去。好啊，就像是做了一个很长的梦。还有一刻钟哦。师姐，我撑不住了。好好练功，不许撒娇。梦里的内容有的很甜蜜。你居然用我断掉的发绳做了这么个小玩意儿。这发绳你用了很久也舍不得换，怕你伤心，让它能这样陪着你也好。那种安心的感觉，仿佛陪伴了我很多年。然而，梦里有的内容也很残酷。师姐，我们遭到了埋伏，师兄和吉师兄他们都……你快走吧，银河已经不安全了。父亲，您能不能告诉我，这一切到底是不是真的？哎，说什么呢，傻孩子，怎么还哭上了？那些都是假的，只是你做的噩梦。回去好好休息下，就不会再想起来了。不，不对，父亲，我记得这些，这些都是我的记忆。我微微，我说了，那只是你的噩梦。只要回到我的照顾之下，你就会一直无忧无虑，不会再被噩梦困扰。没错，乖，你这孩子只是不小心被坏人哄骗了。等你一觉醒来，世界又会变成原本的样子。父亲，对不起。啊啊竟敢反抗我！给我抓住他！啊！你，我们只是被雇佣的，别的事咱们管不着。还愣着干什么？帮我把他带回去！呸！居然要听这种人的命令！可恶，意识已经模糊了，怎么会这样？啊！好强的压迫感！这个气势是上三品的绝顶高手。啊！是谁？好熟悉。他是，师姐，放心吧，师姐，这次我一定会保护好你的。有破绽
。大师兄，你没事吧？可恶，完全看不清他出手，他的实力胜过我们太多了。看来他果真是上三品。师姐，委屈你，现在这等我一会儿，很快就可以结束了。是被雇佣的鼓舞者，珍惜性命的话，就乖乖退下。我和你们的雇主有话要谈。多谢阁下手下留情，但是我们师兄弟三人也有自己的原则。是吗？我给过你们机会了，真是一帮死脑筋。不过看样子都不是坏人，既然如此，我们绝不会让你伤到我们雇主的。来吧！别抱歉了。绝不会让你伤到我们雇主的！来吧！抱歉了，好好活下去，以后或许还有缘分在其他地方交手吧。这边解决完了，那么……哦，他看过来了！可恶！先有一个神秘男人，现在又来了个段云，老天爷是在针对我吗？不过还好，神秘男人不知为何走了。如果只是一个段云……我的布置还有用，接下来我们可以好好聊一聊了吧？哦，不知道这位朋友是想聊什么？不要紧，段云对于我的了解应该不多，只要适当抛出裁军会的情报，转移他注意力，应该能拖延下去。关于师姐的事，还有六师兄的事、啊，你知道吗？被关在岛上的三年里，虽然我的境界没有突破。但是我在那里学会了最有效的拷问手段。你冷静一点，你被关了三年，一定很想灭掉裁决会，对吧？我可以帮你的。再过来一点，再靠近点，就是这个距离。<笑>段云，你终究还是踏进我的陷阱了。先锋组的兄弟，趁现在收拾掉这个裁决会的心腹大患。先锋组的兄弟，郝大哥，郝大爷，好吧，你快出来呀、啊！哼，你这老男人真是有意思。我都说过不会配合你的无聊陷阱了吧？偷袭暗算什么的，不是我的风格。我受你邀请，只是听说有机会能和段云打上一场，别的我可不在乎。段云。我可是想和你交手很久了呀！从那么远传来说话的声音，这家伙就是裁决会最强执行机构——先锋组的成员。鼓舞者作为人，自然也有着善恶之分。然而，投身武道的他们超越了凡俗，几乎无法被世俗规则审判。于是，在一千三百多年前，名门宗派魏玄成创立的裁决会，惩戒恶之鼓舞者，维护世俗秩序；而先锋组。由裁决会的十二名精英聚集而成，他们代号十二地支，作为裁决会裁决那些作恶鼓舞者的先锋。然而现在一切都只是随意排除异己的借口罢了。闲话少说，你我初次见面，我可得好好送你一份礼物，来一决胜负吧！哎，哦哦、开山掌！啊！啊！啊！啊！可恶！这个好萌居然就这样直接出手了！根本完全没有顾及我的意思，这帮鼓舞者果然打心底里瞧不起我们普通人。嗯，果然如我所料，你小子的修为不错，是个值得一战的对手。在躲开我攻击的一瞬间，竟然还能救到你的师姐，看来裁决会有关你的记录已经需要更新了。你在先锋组里的代号是哪一地址？想不到你知道的还挺多，也没必要瞒你，我就是。嗨，我说段云，我可是好心想把干扰你战斗的因素从这里吹走，你却不领情。你不会打算抱着一个人和我比试吧？那我也未免太胜之不武了。啊，有机会了！在好萌的逼迫下，就算是段云也没余力带着微微离开。只要能让他放下微微，我就可以之后趁机带微微走。这位朋友，微微是我的女儿。就算我和你之间有什么误会，我也绝对不会伤害我的女儿啊！说的也是呢，师姐也一直相信你，所以师姐，对不起了。什么？他居然用真气让微微悬空！哈哈哈哈哈！有意思，看来你是想要速战速决，这个挑战我接受了。段云，看招！哈哈哈哈哈！
你的动作还是慢了一点。我的绝学化丹手能够摧毁古武者地丹穴，让古武者的内周天倾覆崩溃。就算上三品的古武者丹穴根基稳固，难以摧毁，中了这招之后，内周天的真气也会陷入紊乱，在一段时间内实力大减。所以这场比试是我赢。当我从岛上出来的时候，我就已经发过誓，无论要付出什么代价，面对裁决会，我绝不会输。怎，怎么可能？这样的结果，我绝不接受。好毛，你不是断影的对手。啊，传音入密，是老大的声音。当我从岛上出来的时候，我就已经发过誓，无论要付出什么代价，面对裁决会。我绝不会输，怎怎么可能？这样的结果，我绝不接受。好毛，你不是断影的对手啊！传音入密，是老大的声音。乖乖带着杨勇撤退，现在的段云应该不会追击你。好，好毛大哥，你你你这是要做什么？我的女儿还在他手里啊！废话，撤！呃、裁决会先锋组。这些家伙终于一点点出现在我面前了呀！他们究竟想做什么？化丹手对段云毫无作用吗？根据段云和杨丞琳一战看来，段云应该是已经成功改变了体内丹穴位置，勾住了不同于普通武者的内周天。不过，他对自身新的内周天还不够熟悉，因此在身手速度上才会不及好萌，被好萌击中。等到他将新的内周天运转自如，实力又会达到怎样的境界呢？<笑>开始变得更加有趣起来了。师姐应该是中毒了，不过从脉象上看，暂时没有生命危险。王博说之前把师姐安置在舒姐店里，看来是杨勇带人找过来的。刚才还没仔细看店里的情况，所幸月娥今天上学不在，不知道经理，得快点去看看。啊，这么乱！是师姐和杨勇他们动过手吗？啊，剑宁，应该只是昏过去了，没有大碍，还是给舒姐报个平安。而且要帮助师姐解毒的话，果然还是需要帮忙啊。段嫂，当心啊，让我先去探路。没事的，段云电话里说过，店里已经没有危险了。林小姐，你不下车吗？不了，我把你们送到这就够了，毕竟。算了，没什么，我这就走了。段云，我们回来了。我，静宁，居然被翻得这么乱，收拾起来可要头疼了。段云说了，静宁和他的师姐都没有大碍，店乱了就乱了，只要人没事就好。舒姐，你总算来了，辛苦你过来帮我搭把手。好，马上来。哎，云哥，那我呢？我做什么？你帮我照看静宁，外头有什么不对劲，立刻敲门汇报。云哥，你就放心交给我吧，我一定完成任务。首先，我会蒙上眼睛。那个，我放心，不是很难的事，只是需要女性帮忙。况且你是我最信赖的人。嗯，好的。段云，我接下来需要做什么？接下来，请你帮忙把师姐的衣服换成方便清洗的。好的。呃，哎，段段云，你刚才说什么？你说的都是真的？是，句句属实。后天四品的杨晨，就这样被了结了？没错，而且根据我那老大的说法，了结杨晨的，就是段云。段云，又是他。三年前他就干扰了我夺取天之源的计划。你们老大身为先锋组头领，居然就这样放走了他？老大的做法，我向来看不透。他已经下令，先锋组暂时不要对付段云。不过杨家很快就会介入这件事，到时候自然会有杨家的人来对付段云。杨家，那只沉睡的老虎要醒来了吗？家主大人，在您闭关的时候，杨家遭了大难呢、啊。我怎么也没想到，我的女儿会被掳走，就连大少爷他，他，嗯。说清楚，是
，为了将世间体内的毒素逼出来，我要把自己的真气传输给他。也就是说，短时间内他的体内会有两股强力真气，他的体温会突然升高，所以需要及时帮他擦拭身体降温，避免他走火入魔。情况不对劲，你师姐的脸突然变得惨白惨白的。怎么可能？为了天启绝真气运行路线，没有半分失误，不应该出现这种情况的。等等，难道说师姐中的毒是被伪装过的？这么段旁边的温度突然变高了，太……怕是动摇修为根基，我也绝不能让师姐出事。其运行路线没有半分失误，不应该出现这种情况的。等等，难道说师姐中的毒是被伪装过的？这么段旁边的温度突然变高了，突然……哪怕是动摇修为根基，我也绝不能让师姐出事。怎么回事？云哥他们房间里透出来好大的风，不至于吧？疗伤而已，为什么搞得跟神仙下凡一样？等等，这风不对劲。超，好晕！怎么回事、啊？这家怎么回事啊？好强的风啊！风啊里面是干嘛的呀？在做什么呀？为什么有点晕？有点困。困。段云，段云，好像听不见，怎么办？段云的身体旁边变得更烫了，就像是火炉一样。刚才段云说过，疗伤的时候，他的尸节体温会急剧升高，需要冷水降温。现在他也变成这样，或许应该用同样的方法处理。段云，你放心，我绝对不会让你们烧坏的。这里是幻境，这些看起来是过去的记忆啊。传说达到先天境的古武者，可以形成自身特有的意识幻境，用于挑战心魔。莫非因为我和师姐的真气共振，生成了伪先天？话说幻境记忆里的这些人也太路人脸了吧？害我记不起这是哪一次的事了。段云，乖乖束手就擒，不然的话，银阁是什么下场，我可不敢保证的。这个声音是，没想到啊，你居然真的为了救一个女人孤身前来，只可惜你救不了她。虽然是重新回顾一次记忆，但你这家伙还是那么欠扁呢。正好，拿你发泄一下。就这样动手，真的好。真的有必要救那个女人吗？你难道忘了后果吗？来，往那边看。<笑>想起来了吗？啊！这一拳之后，你被林家陷害，被裁决会关入死里岛。师父为了救你，被裁决会所害。还有你的师兄们，为了保护宗门，与裁决会的高手交锋，无人受欢。啊，对呀、啊。六师兄苟活了下来，最终也离你而去。<笑>这一切都是你的错呀！放下拳头，学会忍耐，承受这份不公，这样你就能得到安心感，再也不用内疚。拿命来！啊！怎么回事？你难道还要重蹈覆辙吗？你是不是搞错了什么？我可是现实之上的人呢、啊，就算在这里忍气吞声，现实也不会有任何改变吧？踏足先天境界，必须面对的心魔，看起来也没什么大不了的嘛。说是心魔，却比小猫咪还要天真呢。区区幻境，给我破！不像是回到了现实啊，难道还有什么历练？师姐，既然我遭遇了心魔，那师姐也。看师姐这样子，恐怕很难自己醒来。师姐，快醒醒！啊，这里难道是师姐的意识幻境？如果和我刚才的一样的话，师姐也被自己的心魔侵扰了。啊、师姐，第一百零九亿八百九十七万八千九百零八次执行完毕。师姐，你这是在做什么？碰不到。第一百零九亿八百九十七万八千九百零九次执行，这到底是怎么回事？为什么要阻止？好好看戏不行吗？外来者，这声音是
看着这个愚蠢的女人终结自己百亿次，这可真是极致的体验。你也要学会享受啊！给我闭嘴，乖乖消失吧！没用的，能消灭我的只有另一个我。你又何必浪费心思拯救她这种无可救药的女人？不许你诋毁师姐！看来你还不明白为什么她会不断重复毁灭自己啊！看了这一切，你还能若无其事吗？给我闭嘴，乖乖消失吧！没用的，能消灭我的只有另一个我，你又何必浪费心思拯救她这种无可救药的女人？不许你诋毁师姐！看来你还不明白为什么她会不断重复毁灭自己啊！看了这一切，你还能若无其事吗？这是有什么画面涌入脑海里？七十妹，彩娟会就要攻山了，我和几位师兄守住各处要道。你是我们当中的佼佼者，七师妹，就拜托你镇守山门，一定要守护好银阁。嗯，<笑>你们以为守住了各处要道就行了吗？哼，银阁的秘密通道可是随时为我们裁军会敞开的呀。我之前就怀疑过，凭几位师兄守住山上要道，银阁不可能被轻易攻陷。原来裁军会进攻的路线是秘密通道，可是秘密通道的位置。到底是怎么暴露的？别急嘛，马上你的疑惑就能解开了。看，微微，求求你了！这是我作为一个父亲、一个男人一生一次的请求。如果我现在从门口出去，却给不出情报，裁决会是不会放过我的。微微，我保证，我会借这次机会脱身，和裁决会再无瓜葛。只求你告诉我该怎么偷偷离开这里，我还可以趁机去救你的师弟段云呢。好吧，但是爸爸你一定得保密，绝对不能告诉旁人银阁的秘密通道位置。<笑>这下明白了吧？他是没有资格被拯救的，哪怕他毁灭自己无数次，也无法赎罪，轻信自己父亲而招致灭门之祸的罪，忘记一切的罪。吃了他。你就不会再心痛了，乖，我可爱的女儿啊！这些罪孽将永远纠缠她，因为是她害了她所爱的大家。哪怕她坠入最深的地狱，也是理所应当的。啊！你在做什么？这是她应得的惩罚。做什么？当然是在救我的师姐了。<笑>你凭什么拯救？你以为凭三言两语就能消除我的罪？把我还回来！我必须留在这里，永远接受无尽的惩罚！来！行动！本来还觉得对这师姐的脸不好下手，没想到你这么配合，专门变化成另一个样子。话说心魔都是这么贴心的吗？哼，我说过，能消灭我的只有那个我。如果你要用那些无耻的言论蒙蔽他，就尽管说吧，不是你的错，你不是故意的。这些言论真是让人作呕。师姐，听好了，啊、全都是你的错啊！什么？听好了，现在银阁传人只剩下我和你，你作为叛徒，没有资格继承银阁，所以我才是银阁门主。啊、门门主？没错，现在在这里。我代表整个银阁向你问罪。银阁的秘密通道暴露，让裁决会不费吹灰之力攻破银阁，导致师门覆灭，这是你的错。六师兄好不容易活下来，却为了你落入陷阱，最终被害，这也是你的错。银阁的师兄师姐们无人生还，都是因为你。我蒙受不白之冤，被关在岛上三年，都是你的错。我和云倩的婚约因此解除，三年后回来，一切物是人非，这也全部都是你的错。这一切全部和你有关。既然已经明白了自己犯下的错，那么接下来就该去弥补，明白了吗？我我该怎么弥补？活下去，用尽一切方法重建银阁，这才是你真正的赎罪。真正的赎罪？我真的可以吗？重建银阁，他们会希望看到吗？师傅，阿奇，我还有活下去的资格吗？当然有。如果要说资格，不论怎样，你都是我无可替代的师姐。
总算醒了，师姐，你还认识我吗？呃，小师弟。太好了，师姐，你终于恢复记忆了。总觉得自己做了一个很长的梦，梦里那些……没关系的，都过去了。那个，啊，抱歉打扰了。虽然是应该感到高兴的时刻。但是因为之前我帮忙换了衣服，所以还是先换好衣服再叙旧吧。非常抱歉、啊。总算醒了，师姐，你还认识我吗？小师弟。太好了，师姐，你终于恢复记忆了。总觉得自己做了一个很长的梦，梦里那些……没关系的，都过去了。那个。啊，抱歉打扰了。虽然是应该感到高兴的时刻，但但是因为之前我帮忙换了衣服，所以还是先换好衣服再叙旧吧。非常抱歉啊。啊，那个，我去跟王伯轮班照顾建宁。王伯一个人守了这么久，太辛苦他了。呃，这家伙让他照看建宁，怎么自己也跟着睡着了？啊，刚才真气消耗还是有点多，搞得我都有点困了。段云，嗯，对不起、啊，一时间找不到别的衣物了、啊，所以只能委屈师姐穿我的衣服。不必在意，虽然有点影响行动，不过没关系。重要的是，接下来银阁罪人、啊、在此拜见银阁新任掌门，请掌门降罪。看来在意识世界里的事。师姐并没有忘记啊，掌门什么的，是为了让师姐能摆脱心魔才搬出来的。呃，师姐，听我说哈、啊，严格来讲，没有继承仪式，我也只能算是代理掌门。不过我接受你的请罪，从今以后，你就为了重建银阁而活下去吧。你也永远会是银阁的一员。但是师姐，接下来我要去追究导致银阁灭门的元凶之一杨勇，你能够与他做个了断吗？谨遵掌门吩咐，我一定不会再令师门蒙羞。杨晨已经再无翻身可能，我们对于林家的掌控也不再稳固，当下必须重新拿捏住林家命脉。稳妥起见，计划又得延后了呢。不需要推迟，三年了，我们准备了这么久，岂能因为段云回来就轻率改变计划？三年前我们能灭了银阁，今天自然能灭掉孤立无援的段云，他现在毫无帮手。有何可惧？杨静阁下，别来无恙啊！你对我的命令有什么不满吗？老实说，你这种过度谨慎的家伙，坐在首领的位置，我已经不爽很久了。看起来，杨家家主这次闭关，恐怕是突破了瓶颈，修为一举提升，所以又有了反对卡索的底气啊！只不过，他究竟是到达怎样的境界，才能令他这般狂傲？我已有决断，清除段云不急这一时。如此畏首畏尾，怎能成事？我可不甘心当个胆小鼠辈、啊。情况不妙啊！杨靖虽然狂妄，但有一点没说错。明明我们占据了绝对的优势，为什么首领要放段云一马？杨靖为此报仇心切，接下来一定会和首领冲突。我正好浑水摸鱼，免得被发现和杨晨的往来。杨靖。念在你资历深厚，我可以给你一个机会，收回你的不敬之言。卡索，我们李裁决本就是因为看不惯裁决会的条条框框，为了解放天之源才聚集在一起。只有拳头最大的人才有资格说话。好，看来你苦修多年，终于摸到后天二品的巅峰境界了。原来如此，难怪杨靖有胆量挑衅。后天二品的鼓舞者已是凤毛麟角，二品境界之后，鼓舞者实力提升愈发困难。哪怕是号称绝世天才的老大，也花费了五年才从二品晋升为一品。阿索，三年前你我同时二品，现在我已经超越你了。这三年里，卡索一直在暗中组织策划我们的行动，并没有闭门修炼的机会，所以他的实力应该没有太大进步。还是三年前的后天二品初阶才对，就算有所提升，应该也不会到达巅峰，是吗？你就那么自信？哼，那就来试试看吧。他的实力应该没有太大进步
，还是三年前的后天二品初阶才对。就算有所提升，应该也不会到达巅峰，是吗？你就那么自信？哼，那就来试试看吧。呃、这三年里，我日夜修炼，更是搜集到了几经绝技的天才地宝。数次在危难之际突破，终究是达到了这个境界。卡索，就让你成为我出关的第一个对手。不错，你已经是二品巅峰，还稍微触摸到了一品的门槛。这磅礴的真气外放，如果是三年前的我，绝对不是你的对手。只不过，你还是太急躁，难成大事。我倒要看看。能淡定到什么时候？哇，真气离体这么远，还能维持高级状态，威力比一般的掌风攻击强太多了。这简直可以说是十分趋近一品的实力了。哼哼，阿索，站起来呀、啊！你好歹也是二品实力，我知道你不会这么轻易倒下。用这一招，你是真的打算要我的命了？那么我就。不留情面了？怎么可能？杨静，三年时间并不只有你在进步，不要妄图用你的眼界去衡量所有人，自己满足于做一只井底之蛙，我不希望再有下一次。这强烈的压迫感，卡索居然和老大一样是后天一品，能够不露痕迹突破至一品，果然不容小觑。可恶！你竟然有着这样的实力！为什么还要？你们还是不懂啊！这个世界上有很多东西是无法用蛮力得到的。我之所以留着段云，是因为他在过去曾经接触过天之源，所以他才能在这个年纪练就如此超前的实力。要从他这样的人嘴里套出情报，蛮力是没有用的。首领大人说的对，我们的目标一直都只是天之源。家主大人。我觉得我们确实应该冷静下来，从长计议啊！接下来我们要做的只有三件事：你们先锋组继续监视丘处云，要想从他的口中套出解放天之源的特殊方法，我们得做不少前期的准备。Vag， 目前情况如何？我姑且是混进护卫队了，但是和丘处云的接触还是太少了，所以得想办法制造一点能让我在护卫队往上爬的事件。这方面我会继续推进，还请首领放心。你们杨家继续在金融界渗透，不要让林家脱离了我们的掌控。至于报复段云的事，现在还不是时候。这次我可以听你的，但是你必须保证，如果时机到了，段云必须由我来守任。另外，还有你，连古武者都不是的蝼蚁，你惹出来的事，好好把尾巴收拾干净，不能再为我所用的棋子，就扔了吧。是。首领大人，请放心，我早已布置好了陷阱，绝不会让人抓住我们的尾巴的。事到如今，只有汽车保帅了吧？贵位，首领，你不是说有三件事吗？第三件呢？第三件事，我会在日常生活中接近段云，确定天之源的所在。终于，就是这里了，师姐，准备好了吗？嗯，进去吧。师姐，你其实不用勉强自己的，这是我必须要面对的。小师弟，我逃避了过去，不能再逃避现在了。嗯、好，父亲，终于还是来了呀！菲薇，如果可以的话，能再靠近我一些吗？让我这个做父亲的，最后再好好看看你，就一眼，你能满足我这个小小的愿望吗？杨勇，想不到你居然还挺淡定的。这也意味着你知道自己的恶行已经无法掩盖了吧，父亲？抱歉，我已经决定了，今后要为了银河而活着，所以我要亲手抓住你。等等，他身上温度突然比普通人高了许多，这家伙不是杨勇<笑>、啊。来吧，来吧，一起下地狱吧！我已经决定了，今后要为了银河而活着，所以我要亲手抓住你。等等。他身上温度突然比普通人高了许多，这家伙不是杨勇<笑>、啊。来吧，来吧，一起下地狱吧！<笑>杨勇这个阴险的家伙，还真是喜欢玩阴的
。这样一来，别说是抓人，连找线索都没可能了。如果不是小师弟你及时识破，我恐怕已经由于这场爆炸身亡了。父亲，因为我不再听你的话，所以你打算置我于死地吗？恐怕今后……从那以后，杨勇这个人仿佛彻底从这个世界上消失了，再也没有了消息。此前轰动一时的连续恶性事件，终于在护卫队的努力下告破，逝者的在天之灵终于得到告慰，而留下的生者也将努力走出阴影，看向未来。以上就是此次晨间新闻的全部报道，感谢护卫队这一个月来的不懈努力，让大家得以了解到事件的真相。这算什么真相？我不接受。云姐，姐，你冷静点。事件的主要人员明明是杨晨，而且他很可能组织了团伙，或者背后有更大的关系网。为什么不顺着他继续查下去？小秋啊，都过了一个月了，你咋还揪着那件事不放？你以为我不想顺着杨家这条线查下去？杨家家主杨静早就找过我们了。杨静，他难道贿赂了？不对，他难道要挟你了？这也太猖狂了吧！你就不能冷静一点听我说吗？那个杨静来找我，直接就撇清了自己和那个杨晨的关系，说他的儿子绝不会是胡作非为的人。喏、no, ，这就是他提供的证据。No? 啊，这是？他用这张父子照片声称此次事件里的杨晨与他无关。事发时，他和他的儿子杨晨正在夏威夷度假，而且现在他的儿子还活得好好的。上个星期飞往 A 国打理生意去了，局长，你该不会相信了吧？就算杨家可以抹掉存在痕迹，我们也完全可以申请做 DNA 对比啊！哎，杨静是个大人物，除非有确凿证据，否则我们可不能动他。而且，既然他自己都愿意直接否认关系，说明他不会在暗地里给我们使绊子，这对我们双方都是一件好事。可是，小秋啊，你还是太年轻。做事太过冲动，你要好好学一学。有时候，一时的蛰伏，是为了将来能更好的爆发。他们伪造的一切，都会成为我们今后审判他们的依据。为了最终的胜利，我们必须找到他们的命脉，一击制敌。小师弟，我找到张宇了，他已经没救了。看来是裁决会的人。找到了林小姐给他安排的藏身住处，可恶！这一个月费尽心思串联起来的线索又断了，这样一来又得从头开始。师姐，要不你还是回来吧，现在一时间还没有头绪，你一个人在外边，我也不好照应。不了，小师弟，我会继续用我自己的方法来调查，有头绪了会电话联络你。在那之前，你就稍微安下心来，想一想久违的清闲吧。清闲吗？对于我来说的清闲。欢迎光临、啊，段云。呃，那个，我回来了。你这家伙，从我请假足足请了一个月。段云，你知不知道这一个月真是忙死我了、啊哈哈？家里有点事，所以耽搁了。段云，你的事情忙完了吗？还没有，不过放心，暂时可以休息一段时间。所以来继续做我的工作了，我应该还没被开除吧？瞎说什么呢？快帮建宁搭把手，店里可离不开你们俩。好嘞，遵命。招呼客人和算账就交给我。那我负责传菜和清理。舒姐，你安心做菜。嗯。好久没有一天这么充实了。嗯，我们也好久没有一起回家了。姐。你们终于回来了，月娥，这么晚了还没睡吗？哎呀，我有事找你嘛。<笑>怎么？难道我打扰你和姐夫了吗？啊、没有没有，就知道欺负你姐，有什么事快说。明天我们要开家长座谈会，姐，你们谁去啊？嗯。<笑>怎么？难道我打扰你和姐夫了吗？啊没有没有，就知道欺负你姐，有什么事快说。明天我们要开家长座谈会，姐，你们谁去啊？嗯，段云，这段时间客人比较多，餐厅那边我恐怕走不开。<笑>放心，包在我身上，不就是去一趟吗？虽然我没去过
，不过好歹看过些小说、电视剧什么的。按照那些剧本里的内容来看，这就是宣告主权的打量好时机啊！呵呵，廖文学，你给我等着！姐夫，你在想象什么奇怪的东西呢？哦，呃，呃话说回来。你们辅导员还是那个廖文学对吧？<笑>不是哦,哦，因为啊，我们班新来了一个辅导员，是个大美女哦，听说还是国外留学回来的。这这样啊，那新的辅导员该怎么称呼呢？我们新来的辅导员叫慕容清，现在可是我们学院的女神。姐夫，你已经有姐姐了，可不能花心哦。慕容清，难道说是那个女人？<咳>今天把大家聚集在这里，是有着重要的决策要宣布。现在的情况已经十分紧迫，鼓舞者开始频繁出现在各种事件当中，我们必须有所举动，包括继续进行对于杨家的调查。因此，小秋，为了应对接下来很可能出现的麻烦，我决定抽调护卫队的精英，成立选组，将杨晨绳之以法。护卫队人员当中，你的功劳最大。同样接触那些超越常理的鼓舞者，你的经验最为丰富，所以由你来领导选组。从今以后，你的权力地位就相当于我的副手。林姐，太好了，你升官了。大队长，这话的意思是，就算我让一个没有编制的平民加入选组，不需要其他人批准，也用不着麻烦的手续了。我本就打算给你这个权利，看中了谁，只管拉进选组。毕竟我们和鼓舞者差距较大，现在急需重要的战力。呃，小秋，看你这表情，莫非……放心，交给我吧，我心里已经有合适的人选了。啊切！以我这修为，总不至于感冒吧？不会是谁在背后惦记我吧？姐夫，你快点啦，不然座谈会要迟到了。来了来了，马上就搞定。好久没跟姐夫一起出门啦。对了，姐夫。我们今天怎么去学院啊？今天可是你第一次送我，你可不许跟我说坐地铁啊！况且现在地铁高峰，什么时候能挤上去都说不准。哎呀呀，确实坐地铁不符合我们的身份呢，月娥大小姐。所以啊，咱们就走路吧。啊，<笑>姐夫，就算你是开玩笑的，我也不答应。走路去，我们绝对会迟到的。姐姐把我托付给你，你必须要负责的。那怎么？你还想坐南瓜马车不成？小小年纪就得了公主病啊你！你们俩感情真好呢。哦，秋水影，想不到你还兼职当保姆啊，真是热心公益、啊。瞎扯什么呢？这孩子是阿叔的妹妹，学校开座谈会，阿叔有事走不开，我作为代理家长走一趟。话说你怎么来了，邱队长？喊错了，我刚刚升官了，现在是组长，只属于最高上级。这次来这里当然是有重要的事要找你商量。不过，看你这样子，带着一个拖油瓶，似乎暂时没工夫闲聊呢。呃，姐夫，你做人必须负责啊，不然我告诉姐姐。但你不许故意搞事，乱跟阿叔告状。嗯，邱队，啊,啊不，邱组长，咱们商量个事儿呗。哦，想借车送你这小姨子去学院？喂。你这家伙到底是偷听了多久啊？太闲了吧！接着，小心着点儿，我这车新着呢。不过都借你车了，晚上顺便一起吃个饭吧。行，放心，我绝不会让你的车子有半点损伤的。晚上这顿饭总感觉会很麻烦，也不知道他要商量什么事情。不过现在，先别稳住这家伙。是插哎，我还是第一次坐。这豪车握着方向盘的感觉就不一般呐！啊，这下满意了吧？嗯，谢谢姐夫，姐夫真棒。那必须满意呀、啊，这是我第一辆车，为了改造它，可花费了我不少心血，大半年工资都砸里头了。你这家伙怎么也在车上啊？不是说好借我开吗？我只是说借你车，又没说要和你从此别过。正好我也想去月娥在的学院看看，那可是我的母校呢。哎呀，姐夫，你就别纠结了，再不出发，我们真的要迟到了。呃，行吧，但愿这女人不会惹出什么事来。正好我也想去月娥在的学院看看，那可是我的母校呢
。哎呀，姐夫，你就别纠结了，再不出发，我们真的要迟到了。呃，行吧，但愿这女人不会惹出什么事来。方大少爷，我办事，您放心。就算今天是座谈会的日子，小的也绝对会给您留好专门的停车位的。嗯，车可真是多呀。姐夫，前面就算学院专门留给家长停车的地方了，我们来的太晚，已经快停满了。哎，那里还有最后一个位置，姐夫，快！太好了，想不到啊，你居然开车技术还不错。<笑>我天赋异禀，这种简单的小事，当初看一眼就学会了呀。喂，那边几个，你们不许走，赶快把你们的车开走，这位置不是你们能停的，听见没有？哼哼。啊，这里不是家长停车的地方吗？我是家长，为什么不能停？这个位置是方正大少爷的专门停车位，除了他，没人能停在这里，懂吗？你这种没身份的，快点自觉让开。哦，还有这种说法？如果我说不呢？你又能怎样？仗势欺人的东西！方大少爷想要的，还没有得不到的。我说不能停，就是不能停。你态度最好好一点，不然。别怪我不客气。嗯，月娥，咱们走吧，不然要迟到了。哎，姐夫，可是他们……你别怕，这种疯狗叫得越凶，反而越是废物。他们叫累了，就自己会休息了。啊、可恶，给我站住！发<笑>生什么了？好痛、哦！这就是他当初单挑打倒糖果超三那么多人的方法吗？嗯。段宇，我果然对你，必须把你召进选组。座谈会将在十分钟后开始，请各位家长有序入座。呃，只要坐在这儿就行了吧？姐夫，辅导员等一会儿就到了，你可要老老实实的在这坐着，不许乱晃哦。我是那种十分钟都静不下心来的人吗？嘿嘿，那我跟朋友去外面玩了。嗯<笑>。去吧去吧，新的辅导员慕容清，说不定是重名呢，应该是我多心了，怎么可能正好是他？嗯、啊，这个脚步声，喂喂，不会真的这么巧吧？<笑>各位家长，早上好啊！哇塞，大美女、啊，简直比电视上的明星还美啊！我,我家孩子开玩笑呢，谁呀、啊？这是？辅导员不至于这么激动吧？啊、不好意思啊，失态了。居然真的是他，老天爷，你不带这么玩我的，得想个办法，避免被认出来。这位先生，哦，您没事吧？需不需要我带您去护理室？啊、我的天，好险！还好我转头够快，没被直接认出来，避无可避了，只有用这一招了。多谢了，你的好意我心领了。只不过这种小事无需他人帮忙，更何况我和你萍水相逢，素不相识，何必这么关注我？谁给你的自信啊？太不要脸了吧！哼，幸好当初学了这招，能够用真气强行暂时扭曲容貌，声音也变了。哥就不信，这样你还能认得出我？请问还有什么事吗，辅导员？这位先生没事，就再好不过了。那么失陪了。接下来座谈会正式开始，有几个重要的事要讲，请大家最好拿出笔记记一下。看来是蒙混过去了，太好了。学院情况已经介绍完毕，希望大家可以更加重视家庭教育。家长会的内容差不多就是这些，感谢各位的理解和配合，大家可以回去了。嗯，总算是结束了，请留步。啊，您是李月娥的家长吧？正好有些关于李同学的事需要和您谈一下。呃，那个呃，老师，我觉得月娥这孩子表现的还是不错的，成绩挺好，在家很懂事，也不用我们担心。我还有事，就先走了啊。急什么呢？段、啊、云先生、啊，我们还是换个地方，好好谈一谈吧。可恶啊！到底是怎么暴露的？我的变装应该是完美的呀，明明之前都很管用的，天要亡我吗？急什么呢，段云先生？我们还是换个地方，好好谈一谈吧。可恶啊！到底是怎么暴露的？我的变装应该是完美的呀，明明之前都很管用的，天要亡我吗？
。哎呦，好疼啊！那个家伙到底是什么来头啊？出手压根看不到啊，简直就像超能力一样。大哥，大哥，方公子的车来了，可是现在没地方给他停了，怎么办啊？那、啊、少爷，请。嗯，这是怎么回事？房公子的停车位呢？这里的人员是只会吃饭不会干活吧？快点出来！哦，息怒息怒，是小的办事不力，耽误了方少爷时间。小小的马上为您想办法、嗯。我看你是不是想……嗯，慕容小姐呢？她现在在哪儿？慕容老师，她应该在开家长座谈会呢，是学校统一安排的。不过算一算时间，应该差不多结束了。我们走吧。可不能让慕容小姐等候太久。是，少爷。所以说，你到底是怎么看破我的伪装的？明明我隐藏了鼓舞者气息，也变化了容貌和声音。段云总教官，你以为那些年我对你的观察都是假的？就算你改变了容貌，我也能从你的呼吸、你的气味，还有你的眼神认出你。不论怎样，你是。瞒不过我的眼睛的，<笑>要不要说的这么吓人呢？真是的，<笑>不玩了。啊，这家伙叫慕容清。五年前的时候，我被师傅派下山，当了几个月新人鼓舞者的教官。就在那时候认识了他。当年的慕容清明明是那么不起眼的小女生，只是稍微比其他人更能吃苦而已。没想到，实不相瞒，段总教官可是我的初恋哦。现在怎么变成了一个小恶魔啊？当初那个勤奋乖巧的你去哪里了？我记得那之后你就成了那什么护卫队的特殊成员了吧？也算是个官职，怎么现在成了女教师了？总不至于彻底转行吧？由于部分鼓舞者越来越活跃，行为已经开始影响普通人的生命。护卫队的领组重新改编，现在分成了天地玄黄四个组，四个组之间相互竞争、相互合作，也算是稍微增强了大家的积极性吧。现在我被分配到了选组的说，也算是晋升了一点地位。至于我为什么会来这里，是因为我们在这里发现了饮血教的踪迹。啊！你说什么？饮血教？大唐时期繁荣昌盛，可谓是鼓舞者最巅峰的一个时期，和普通人和谐相处。但也就在那个时候，饮血教悄无声息的崛起，四处残害鼓舞者。当时的裁决会聚集了大唐所有高手，以大唐三分之二的鼓舞高手陨落为代价，终于消灭了为祸天下的饮血教，将他们的根基焚烧殆尽。自此之后，饮血教再无踪迹。按理说，本该已经破灭的饮血教，居然死灰复燃了。但是他们怎么会出现在这种地方？根据记录，饮血教应该只对鼓舞者下手啊！发生什么事了吗？没错。就知道你会怀疑，看这个，一个礼拜前，学院内有一名女生失踪，找到她时已经为时已晚，浑身干瘪，这跟饮血教的做法一样。当然，我们也排查过其他可能性，但没有任何外部伤口，甚至一个针孔都没有发现。根据流传下来的资料，我们只能将饮血教作为唯一可能。这算什么？死灰复燃的人渣败类组织失去了挑战鼓舞者的勇气，开始专找普通人下手了吗？你们已经想好的应对方法是什么？上头本来只是让我和临时调来的组长一起先调查，查到了线索再拉人来帮忙。不过既然现在你在这里，我就不用找其他人帮忙了呢。得想个办法拉段云下水，这样就能有更多的接触机会了。哦，对了。我听说我那个新来的组长也是个大美人，现在应该也在学院附近。要是你愿意帮忙，我可以介绍你们俩认识哦。用不着拐弯抹角，这件事我会想想办法解决的，不会让尹雪娇再次得逞。以后有什么最新情报，直接告诉我就是。哎，段宇，你咋转性了？居然这么轻易就答应了？是吗？我咋记得我一直都是这么富有正义感的呢？不对，不对。这可不像你，我是不是最近失眠产生幻觉了？不行，我待会儿回去得早点解决才行。月娥在这个学院，必须排除任何潜在的危险。哎，段宇，你咋转性了？居然这么轻易就答应了？是吗？我咋记得我一直都是这么富有正义感的呢？不对不对，这可不像你。
我是不是最近失眠产生幻觉了？不行，我待会儿回去得早点解决才行。月娥在这个学院，必须排除任何潜在的危险，绝对不能让月娥出事。慕容老师，他总算找到你了。啊啊，出事了！月娥被风气主管叫过去了，事情好像很严重，你们快去看看吧。什么？马上带我过去。啊，是。还有多久到？主管把他叫去主管办公室，就在前面。慕容老师，请留步。这是我特意为你准备的惊喜，喜欢吗？可惜路上耽搁了一点准备时间，下次一定会更加华丽。啊，这人哪位啊？青青啊，他该不会对你……他叫方正，是方氏集团的大少爷，一直在追求我，但是我对他完全没兴趣。这样啊，原来如此，特意蹲守在这里送花，真是勇气可嘉。那就……不是吧、啊？不好意思，别踩到花儿，我布置了老半天了，珍惜下别人的劳动成果。对不起，你的好意我心领了，但是我现在有要紧事。在学校里还是得低调一点，不能直接跟这个家伙闹翻脸。那个男人究竟是谁？为什么我的慕容小姐会无视我，却跟着他走了？少爷，我这就去调查。还是不肯认错吗？李月娥，我本来以为你在学院是个好孩子，可是没想到你竟然有这般蛮横无理的家长，居然打伤学院人员。态度如此恶劣，大舅哥，跟他废话什么呀？直接把他赶走才对吧？胡说八道！明明是你这家伙不讲规矩，为了给什么大少爷拍马屁，把学院给家长留的停车位强占了，还威胁恐吓别人。你这种无耻的人才应该离开学院呢！臭丫头，还敢嘴硬啊！小月娥，面对人渣毫不示弱，固然是勇敢的表现。但是遇到危险的时候，我还是建议你大声呼救哦。姐夫，对，记得大声喊我的名字，我一定会瞬间出现在你的身边，保护你的。至于你，你、呃呃，别过来啊！你别过来啊！别这么害怕嘛，毕竟我又不是什么坏人。你刚才打算用哪只手打月娥来着？只要再稍微发出咔嚓一声。我就原谅你了。给我住手！你这恶徒果然凶狠。好在我早有准备。刚才你的暴力行径，走廊上的摄像头已经全部录下来了。现在证据确凿，敢在学院里如此这般肆意妄为，只有我报告给护卫队。哼哼，明明是那个家伙想打月娥，先动的手，主管凭什么这么说话呀？你懂什么？他只要截取视频的一段，只保留月娥家长打人的画面，到时月娥家长百口莫辩呢。这也太不讲道理了吧！还真是蓄谋已久啊！你想怎么样？识相的话，乖乖向我们磕头认错，再赔个十几万医药费，要不然拼我的人脉，我能让你之后三十年不好过，你自己掂量清楚。那我也给你一条出路吧，乖乖向我家月娥磕头认错。再赔个一百万精神损失费，这样的话，我也可以考虑放你们一马，听懂了吗、啊？这家伙到底是什么人啊？为什么我有一种自己绝对无法对抗他的感觉？可恶，这一定只是错觉。我爬到这个地位，怎么可能被一个虚张声势、年纪轻轻的家伙给吓到？这里到底发生什么事儿了？啊，是院长！啊、院长大人。听说刚刚打起来了，主管说清楚情况。太好了，院长是方家的人，这段时间我想尽办法巴结方正大少爷，在院长面前多多少少也有了一点话语权，院长一定会向着我的。哎、院长大人，您可算来了，您听我说啊，这一切都是因为李月娥的家长蛮不讲理。太可恶了！这个坏心眼的老头混淆黑白，故意歪曲事实向院长告状。院长不会就这样直接相信他吧？万一先入为主，觉得主管说的是真相怎么办？月娥的家长怎么还不快点去理论？这样下去的话，他就要被诬陷，摊上麻烦了呀！院长大人，事情经过就是这样，我没有半句假话，您一定要为我主持公道啊！你说的我都听明白了。
。这样一来，责任在谁就很明显了。也就是说，都是你的错、啊。院长大人，你你说什么？你说的我都听明白了。这样一来，责任在谁就很明显了。也就是说，都是你的错、啊。院长大人，你你说什么？怎么会呢？院长大人，您不能这样是非不分呐、啊！这明明是那个家长的错，是他态度恶劣，故意挑事，我什么都没做啊！都是狡辩，你不必再说了。这个愚蠢的家伙到现在都没发现，那个家长跟慕容清认识吗？慕容清是玄祖新秀，又是方大少爷看上的，得罪不起啊。放心吧，事情现在基本就解决了。院长知道我的身份，不会任由那家伙造次。月娥以后也不会被刁难。嗯，多谢了。要是没有我，你该不会打算把那些杂碎都打一遍？直到他们求饶为止吧。哪能啊！我没打算真动手。再怎么样，好歹也得为了月娥今后处境考虑。而且这不是料到你会帮忙的吗？实在不行，我还能找某个暴躁老姐帮忙，不会有事的。那就好，不过还是要多加小心。院长是方家的人，不论如何，你都伤了方家的面子，他们也许会盯上你。是吗？那我等着。<笑>这位家长。还请您千万不要往心里去，我绝对会好好管教他们的。李月娥同学也不会再被为难，请您放心。是我的错，我深刻检讨，今后绝不再犯。我给您赔礼道歉。刚刚多有冒犯，还望海涵。小人有眼不识泰山，让李月娥同学受委屈了，对不住我。不是吧？那个一直飞扬跋扈的主管，居然向那个家长低头了。这是第一次吧？之前从来没有家长有这待遇、啊，你怎么看？这种小事就麻烦你帮忙善后了。我先带月娥回去。月娥，你没事真是太好了。你的姐夫到底是什么来头？居然能让院长都站在他这边说话？<笑>我姐夫厉害吧？他的身份可是一个大秘密。月娥，回去了。好，姐夫，你等等我。小雅，我先回家了。拜拜，拜拜。对了，啊，慕容老师，方正少爷想请您共进午餐，不知道能不能赏光？当然，这是我的荣幸，这餐饭是不得不去了。不过正好，趁这个机会跟那小子说清楚。<笑>慕容小姐，您还满意吧？时间还早，如果下午没有其他安排，不如我们一起。方先生。我这次来主要是想当面和你说清楚，我对你没有任何那方面的感情，你我之间也只能作为单纯的朋友。<笑>没事儿，既然慕容小姐只想当朋友，我绝不会有非分之想，更不会强迫改变你的意愿。不过，既然是朋友了，你以后叫我方正就行了。还以为这个大少爷会是那种不讲理的类型，看来是我想多了。<笑>谢谢理解。既然如此，我下午要和一个朋友见面，所以就不能奉陪了。那拜拜了，慕容小姐，一路走好。少爷，已经查出来了，之前和慕容小姐走在一起的男人名叫段云。接下来的事，用不着我教你了吧？请少爷放心，我们一定会让那个男人永远离开慕容小姐的身边。呃，邱队长。虽然你之前就说过晚上有事商议，正好一起吃个饭，我也猜到了你之前刚改装完车，手头估计不宽裕，吃饭可能就简单点。但是你选二叔的店，请我吃饭是闹哪样了？怎么，难不成你还期待着把月娥妹妹甩开，跟我来一个私密的二人世界？姐夫，你可不能对不起姐姐哦。看来你被管得够严啊。还真是看不出来，淑姐，你要这么在意的话，直接坐过去不就行了？他们看起来也没有在聊什么正事。不行，我答应过会相信段云，我才不是因为之前段云突然离开很久，所以害怕情况重演呢。淑姐，你的想法都说出来喽。邱队长，你别闹了，有什么话就直说，别藏着掖着。既然这家伙选在这地方谈事情，那应该不是什么危急情况吧？段云。这次我找你主要是哪个是段云
，姐夫，又有人找你，难道你其实很受欢迎？不是我说，就算我很受欢迎，我也不希望被一帮男人找上门来啊！哼哼，少爷要求的事儿必须尽力办到。段云，这帮人只是前菜，等你这个无名之辈被教训过一次，再让你尝尝正式的，可别连这道前菜都咽不下去、啊嗯。喂，你们当中叫段云的那个，给我自觉站出来！找到你了。臭小子，你可真会躲呀！喂喂，大哥，我就坐在这儿没动过。你们是隶属于哪一边的？你问我哪边的？自从伯爷以雷霆手段收拾完残局之后，现在整个金云市就只剩下一个社团，就是伯云社团。原来如此，听起来你们伯爷很厉害的样子，能让我先打个电话吗？啊？原来如此。听起来你们伯爷很厉害的样子，能让我先打个电话吗？啊！<笑>打电话？李小子，难道还想叫人？你怕是没睡醒吧？我可是博云社团的，我们社团名震四方，没人敢惹。打电话？啊、对，怕不是找朋友来给自己收尸的吧？啊，刚就问了。等会儿，对了，你的名字是？行不更名，坐不改姓。伯爷坐下第一号大将。王大山，啊，这小子叫王大山，剩下的事你自己解决了。电话打完了，那你小子就准备乖乖。嗯，大哥，你电话响了，这个铃声好像是伯爷打来的。喂，呃，伯爷，哎，是我，我接了单替人找人的活，你有什么吩咐吗？啊、大哥怎么突然不说话了？伯爷是不是打电话来，让我们尽力完成委托啊？大哥，什么情况？大哥，你快动手教训这小子！<笑>段哥，呃，不，段爷，小的有眼不识泰山，求求您大人不计小人过呀！都是小的利欲熏心，结果之前没做好功课，差点犯下大错。呃呃，小的任您处置，只求留小的一命啊！我也真的没想到，这段时间王博那小子居然混得有点出息了呀！行了，我不为难你们，回去吧。大哥，谢谢段爷，谢谢段爷。什么？我过来教训段云的家伙就这样出来了？看起来也没打起来呀！可恶！怎么会这样？哼，看来这个段云不简单呢，没准是个隐藏了身世的世家二代。不过，身为九元集团方家少爷的侍从，什么样的二代我没见过。九元集团可是金云市新兴的一支家族企业，董事长方天下白手起家，一路披荆斩棘，终于让自己的家族企业成为了金云市的经济支柱。虽然九元集团相对于杨氏集团与林氏集团这些根深蒂固的老家族来说，依然是个年轻的后生，但放眼金云市，这三个家族的势力都可谓是一手遮天，能动用各种资源，因此我才能有办法找来护卫队的帮手。都不许动！刚才接到热心市民电话，说这里有人聚众吃酸，都给我老实点儿，全都待在自己位置。接发人说了。幕后主使只有一个，其他人只要配合调查，就不会有事儿。啊，是护卫队的人。刚刚没有人怂恿吃酸啊。嗯，奇怪，方振大少爷那边不是说安排了人教训那个不知死活的小子吗？他们人呢？这地方也不像打斗之后的。好，嗯，你快看，坐在那儿的人就是我们的目标。哎，他怎么还能这么淡定？看起来没有被打过，难道钱波人还没来？不对。管他打没被打，既然受人之托，就该把他带走，好好教训一顿。喂，嗯，这位先生，您是被揭发的人员，各项特征都符合电话内的形容，请你配合调查，跟我们走一趟吧。哇，姐夫，居然跟你说的一样，有护卫队的人找上来嘞。我就说吧，那些个公子哥就会这么几招，所以呢，你们带走我的理由是什么？损害公共治安，寻衅滋事。还公开场合提倡吃酸，既然你坐在这等着我们，说明知道自己有错，那就乖乖伸出手吧。的确
。一般来说，我身为遵纪守法的良好公民，这种时候应该乖乖配合才对。但是，我拒绝。我段云最喜欢做的事之一，就是对你们这些自以为是的家伙说不。啊！真是嚣张的家伙！我倒要看看，跟我们走之后，你还能不能保持现在这样子？哼，是吗？这位长官，我都说了我是遵纪守法的好公民，你说的那些败坏风气的事，我可是一件都没有做过哦。更何况你都抓住其他人了，干嘛对着我说这些呀、啊？什么？这是怎么回事？我明明明明打算抓住的是那个人啊！我怎么抓错人了？哼哼，你这家伙到底用了什么魔法？好，姐夫，你为什么流鼻血了呀？小孩子，不要问了。一点小事就打打杀杀的，你们什么人啊？啊，那个女人有点厉害啊，一脚就把攻击给打断了。你又是谁？敢妨碍我们？我是选组的负责人，你又是谁？什么什么？选组的组长？呃，大姐，虽然我的本意就是让你来处理这件事的，但你也不必发飙吧？知不知道为了这次聚餐我准备了多久啊,啊？别慌了，别慌了！为了给你留下完美的印象，我可是换了三个小时的口红啊！啊三番两次打扰人家的约会，岂有此理啊！大大哥饶命啊！好了好了，别哭了，我只是想问你一个小小的问题，你回答了，我就放过你。嗯、那个段云再怎么有手段，也不可能是我的对手。只要他留下污点。我有一万种方法让他混不下去。开车吧。好，好的。哎呀呀，没想到啊，连一个小小的保镖都能坐这么有档次的车。方家，挺有钱的嘛。你说什么？都动用了鼓舞高手，怎么还失败了？你们干什么吃的？少爷，这次的情况不太一样啊。能有什么不一样？那个人难不成整了三头六臂？我也不知道怎么形容，但他是很特别的那种。这，你还是快逃吧。他问了我你的位置，他在找你啊。开什么玩笑？没我的授意，这栋大厦连只苍蝇都飞不进来。啊？你说谁过不来？这是怎么回事？这楼倒是挺高的，不过所幸周围的楼也不低，跳上来比坐电梯快得多。方少爷，今天承蒙您照顾了。你你是什么怪物？你怎么进来的？当然是老老实实从窗外走进来的。孤者，你你是孤者？没错，我这个人向来宽宏大量。赔我几百万精神损失费，并从这座城市滚出去，我就既往不咎。这话应该是我来说吧？我刚才已经让雇佣的鼓舞者保镖过来了，就算你很强又怎样？有种你别走啊！行啊，那我就给你个面子，等等他们。啊、居然不趁机掠我做人质，你的这份从容就是你的弱点，给我上！是是。这家伙擅闯我的办公室，你们赶紧收拾掉他！什么人胆大包天，敢伤害方正先生？看老子飞走！啊，哟，没想到啊，又和你们见面了。参见段云先生。什什么？九元集团，金云市新兴的家族企业，其下一任的接班人正是方正。方正童年不幸，父母早逝，他由集团的现任董事长，他的爷爷方天下亲自带他。为了补偿他，方天下给了他最优渥的生活
，可金钱和地位，并不能弥补他内心的空洞。爷爷，放心吧，我一个人也能行。他不断压抑着自己的内心，把自我重重封锁，最终，内心慢慢变得扭曲。哼，段云，你怕的吗？拜见段云先生。这，这是怎么回事？你们三个，我可是花了钱雇佣你们，你们怎么敢不听我的命令？刚才方正先生顶撞了您，还请您原谅。放心，我这人一向大度，只要你们的雇主乖乖认错，我不会伤他的。让我认错。绝对不可能！可恶！爹，听得到吧？孙儿今天请您出手，好好教训这个不知死活的东西。这小子咋突然喊起爷爷来了？您有所不知，方正的爷爷也是一名古武者，传说他有一手听风微雨的绝技。哦，会这一招，说明境界至少有三品啊。这是，他来了。不好，这架势怕是要打起来了。一方天下的实力，段云先生凶多吉少啊！段云先生，请冷静一些。方前辈既然说会出手管教，您就停手吧。嗯，这个老伯很厉害。这位方前辈是二品高手，而您的实力大概只有三品。你或许不懂这二品与三品的差距。就像天堑一般，在一品武者几乎绝技的现代，二品古武者已经是绝世高手了。绝世高手，哼，比他厉害的我都见过好几个了。天启绝，这这和我们之前交手的实力完全不一样。难道说，当时他手下留情了？这。这是天启诀，老伯，别说我欺负老人，你先出招吧。居然是天启诀，你是段云，银阁的段云。难道古武界还有第二个段云吗？赶快出手吧。嗯。爷爷，方前辈，方天下见过段云师叔。啊，师叔是什么鬼？爷爷，你为什么要向这家伙行礼？你小子给我闭嘴，还不快向段云师叔道歉！开什么玩笑！师叔，我这孙子不懂事，冒犯了您，还望您海涵。这，这是什么情况？这老伯叫我师叔，难道说……老伯，既然你称呼我为师叔。莫非是我二师兄灵童的弟子？<笑>师叔说的没错，师尊正是灵童。果然是我那经常下山的二师兄收的徒弟吗？不过，看你刚才所释放出来的真气，也不像是我银阁功法。二师兄究竟教了你啥啊？事情说来话长，那是十年前的事了。那日在公园，灵童师傅。正运功隐去了身形，我们的保镖在公园清场，还没来得及询问灵通师傅究竟是什么人，就被人用无形剑气击杀。紧接着，一伙神秘人出现，而灵通师傅却挡在了我们面前
。你是什么人？我劝你不要多管闲事。虽然师傅总是教导我，在山下不要多管闲事，但是如果让我眼睁睁看着弱小的人在自己面前被杀而无动于衷，那我宁可违背师命，连同师傅击退那伙神秘人，自己也重伤倒地，我便一直悉心照顾，同时也是恩师指点，能在垂暮之年突破至三品境界，多亏连同师傅、啊。虽然只是三言两语的点拨，但是他在我心里已经是我师傅了。原来是这么个师徒关系啊！<笑>呃，断言师叔，我这孙儿方正的事儿，可否？嗨，只要他从此收敛心性，安分守己，我可以原谅他这一次。<笑>多谢段云师叔，先别着急道谢，我还有个条件，不知你们九云集团的情报收集能力如何？师叔想要查什么，尽管开口，在这金云市就没有我找不到的。我听说最近又有隐血教出没。能不能帮我找出隐血教残党？隐血教，方天下，你给我出来！青、啊、直部，这里不能随便进入。什么情况啊？你的保镖都拦不住的人？<笑>莫非是你私生女上门讨要抚养费？嘿嘿嘿嘿嘿！师叔，你就别揶揄我了。方天下，我警告你，段云是护卫队重要的合作对象。呃，你，你这家伙没事吧？<笑>这不是邱队长吗？哦不，现在应该称呼你为邱组长了。你知道我？玄祖护卫队是针对金云市一些鼓舞者引发的恶劣事件而成立的。新成立的玄祖成员，除了少数几名精英鼓舞者，多是一些通过选拔刚成为鼓舞者的年轻人。创设玄祖的老家伙是我的老朋友。所以在一开始便邀请我担任玄祖教官，指点玄祖的新成员。原来局长早就邀请过你，您了。虽然我是个三品武者，但毕竟年老力衰，教官一职着实有些力不从心。所以今天我便借此机会，力荐我的师叔段云先生。担任玄祖教官啊！你这又是唱的哪一出啊？老伯，你不想帮我搜集情报，还推荐我去当教官，你这是想坑我吗？<笑>师叔，你有所不知，若是你能成为玄祖的教官，那护卫队关于案件的内部情报不就能随便翻阅了？行吧，我答应你就是了。大不了就等解决了银血教的事件就辞职不干。以我的实力，想走还不容易。哼，真的？嗯嗯，难道说今天你没事献殷勤，请客吃饭，扭扭捏捏？其实早就打算邀请我了。才才没有的事。哎，听说了吗？我们玄祖的族长找了一位后天三品的教官。后天三品？后天三品也配当教官了吗？全体列队，玄祖全体成员已全部到齐。请族长指示。很好，各位都是通过层层选拔来到这里的精英。在此之前，你们可能都接触过古武者，甚至在此之前就已经是古武者。但是，面对真正的古武者事件，你们的实力仍有不足。接下来，我将给你们介绍一下玄祖的新教官，这位出身名门、实力不凡的古武高手段云。他将出任你们的教官。不久前，困扰金云市的古武恶性事件。就是在他的活跃之下得以解决，今后将由他指导你们，并将你们培养成独当一面的精英，明白了吗？今后将由他指导你们，并将你们培养成独当一面的精英，明白了吗？不明白。我说族长大人，你是在开玩笑吧？我之前听说金云市的古武者寥寥无几，实力最顶尖的就是那九元集团的后天三品方天下。你说他是古武者，我们这不少人也是，而且天赋异禀，说不定用不了几年就能突破到达三品。嘿，就是，这家伙有什么资格？至于此前金云市的古武者犯罪，最厉害也不过后天四品，就算是我也能轻松解决。这么说来，我岂不是也能当教官了？这家伙，既然如此。
还未请教。古月，散修古武者，后天四品巅峰，只差一步就能到达三品境界。你呢？就算我说我境界比你高，你估计也不会相信吧？既然如此，<笑>有没有胆子跟我比一场？<笑>正合我意。虽然是刺头，但是只要打服了，以后调教起来也简单的多。你这家伙，段云，你可千万要手下留情啊！哎，比试要开始了。月哥，你可是咱们之中实力最强的，狠狠教训那个小子！哼，用不着你们说，我也会给这小子好看的。段云又是哪来的家伙？这些年我可没听说古武界有这么被关了三年，这也是普通这的教官。江湖上哥的传说都没了呀！你或许还不知道，决定古武者实战能力的，并非真气的量，而是对真气的操控力。我现在的真气总量是四品巅峰，但是我对真气的控制力。一到达真化境，能够短时间内爆发出接近三品古武者的实力。说的不错，决定实战能力，的确是对真气的控制力。既然如此，我也不欺负你。这场比武，我就用六品境界的真气好了。让步，臭小子，别到时候输了就把锅甩在这个不公平的规则上。段云这家伙。就算是为了立威，这样主动制造自己的劣势，万一翻车了可怎么办？邱组长别担心，我想师叔还会有留有后手的。不公平，好像是有点。既然如此，既然如此，再加一个规矩，我让你先出三招，这样总该公平了吧？你说什么？如此挑衅，那我要是还扭扭捏捏不肯出手，岂不是白学一身武功了？齐听八剑第一剑，冲剑！第一招打分的话，大概十分。怎么回事？满分一百，撑不下去。齐听八剑第二剑，成为剑。不赖啊，居然能把我随意凝聚的罡气给砍出点裂缝。嗯、这这这个段云有点厉害呀、啊，已经让了两招了。古月完全打不破他的防御。刚开始段云说什么只用六品实力，真的吓死我了！这实力表现哪像是六品？邱组长，师叔用的确实是六品境界的真气，只是他运用真气的技巧是上三品，所以才能在微小之处显露真渣。嗯，手吧，第三剑，杨桥剑。三招用完了，该我了。我输了。好了，接下来还有谁想上来挑战的？你说的都是真的。青姐，千真万确，大伙都觉得那家伙是哪家的二代，来这里历练混资历的，所以都看他不爽。古月带头起哄，想搞他一把，我怕他做的太过火，惹出事来，所以立刻就跑来告诉你这件事。你说新教官叫段云，而且还很年轻。对啊，青姐，别磨蹭了，我们快去阻止他们吧。如果真是这样的话，那你不用担心了，因为是他的话，现在肯定都已经解决了呀。既然我已经认你做教官，不管什么惩罚，我都能接受。哎，不管什么都可以，这么老实的。段教官，我只是承认你的实力比我强，你是练武的天才，但未必是教人的天才。没错，段云教官，如果你的指导对我们毫无用处，我们就集体投诉。理论还一套一套的，意思是，我又摊上了一群刺头。行啊，待问题儿童班级，哥最擅长了。段云教官，哦，你怎么来了？慕容清，青姐，你怎么来了？不，我们可没惹事啊。差点忘了这小妮子也是选组成员呢
，这帮小子对你还挺尊敬的呀。你不用顾忌，就按照以前操练我们的方法来就是了。就按照以前操练我们的方法来就是了。等等，青姐刚刚说了什么？那个段云，难道就是青姐提到过的她以前的教官？段云教官，今天按照当初训练青姐的方式来训练我们吧。我们都是真心想练鼓舞的，您随便操练我们吧。既然你们都这么说了，那我就不客气了哟。一、二、一、二。教官，今天的训练目标已经达成，能休息了吧、嗯？你这不是还有说话的力气吗？再来一套。是，总算是可以查看尹血教的案件资料了。这就是这次案件的全部资料了。慕容小姐，哦不，青青，不是小青青，这么多档案，你要我看到明年去吗？看不完就熬夜喽。这些文件都是机密，你可别想着带出去让人帮忙。哎，得跟家里说一声，这几天不回去睡了。调整的怎么样了？启禀家主，四位已经全部调配完成，常开战力已经能稳定在后天四品，爆发模式下能够达到后天三品。很好，有四名三品高手站立的死位主阵，任凭段云实力再强，他终究也有鞭长莫及的时候。家主，卡索说了，现在不许我们报复段云，这样做会不会？杀子之仇，我怎么可能就这样放下？就算我不能杀了段云，我也要给予他同样的痛苦。现在外面的年轻人都是这么穿的吗？卡索大人，有重要情报，急需向您汇报。说。杨家家主暗中调遣了死卫，似乎对段云有所图谋。哼，我也早就猜到了。他的目标似乎不是段云，而是段云的女朋友李叔。李叔。<笑>快的速度，从未见过如此强大的真气。哼，有意思，我倒要看看杨静到底想干嘛。苏姐，我回来啦！<笑>段云，你回来啦！<笑>欢迎回来，舒姐。虽然拿到了尹血教的案件，但还是没有掌握到关键线索、啊。我说段云啊，嗯，这些天你又跑哪里去浪去了？别的男人在外面浪，都是带辣妹回来，怎么咋就带了个大男人回来了？<笑>你看我表现的怎么样、嗯？你还满意吗？不错不错，孺子可教也。<笑>这就是段云教官的夫妻店吗？啊？月，段教官好啊。你懂什么？人家这叫尊师重道。段教官，请用茶。哈哈哈哈哈！可教也，可教也。在我的魔鬼训练下，古月这小子才突破到了后天三品，对我可不疯狂崇拜了。<笑>请问段云先生在吗？嗯。请问，你就是段云先生吗？你谁啊？段云教官是你能直接叫的吗？找段云教官什么事儿？快说！我的主人杨静。诚意邀请段云参加今晚举行的慈善晚会。杨静，是之前和师姐调查裁决会时拜访的家伙。这个杨晨，并不是我的儿子，和我并没有关系。啊、这家伙，硬生生把和杨晨的关系撇得干干净净，还谎称自己的儿子在国外生活的好好的，心狠手辣，不是个善茬。不好意思啊，我跟杨静不熟，所以。晚会我就不去了。我家主人说了，如果段云先生不想来也没关系，只是关于尹雪教的情报
，就让他石沉大海了。喂，你家主人这是什么态度？以为我们玄祖好欺负啊？这么嚣张，敢威胁？哎、看来，我有必要去一趟。还没到吗，先生？马上就到了。指令已经输入完毕，只要您一声令下，四位就能开始行动。转播摄像头也已全部安装完毕。很好，那么我也该招待我那位重要的客人了。好的。哼，老东西，趁现在。好好得意吧，先生到了，我家主人就在房内等你。哇，好多屏幕啊，这是在干什么？<笑>我专门请你过来，就是为了让你看一场好戏。你看这个地方，你熟悉吗？老家伙。果然没安好心。你要干什么？我劝你最好别乱来。那个餐厅现在好像只有一个人。我也要让你尝尝失去爱人的滋味。不过，我身为前辈，可是很仁慈的。你猜？我会怎么对待你的女人呢？是酷刑吗？还是活活烧死？亦或是蛊虫？我的选择很简单，嗯，让你的死味全部变成死味。我看你是在虚张声势。我的死味可是有三品古武者的实力，就算你师姐在。一个人也不可能同时阻挡四名死卫的进攻。谁说只有我师姐啊？什什么？检测到有敌人靠近，危险！危险！发现敌人，释放所有能量。段云教官果然料事如神，我居然。绝对不能辜负断云教官的信任啊！怎么可能？竟然还有一个三品高手！老家伙，没想到你还真敢对阿叔动手，我看你还真是不想活了！你竟然有二品修为，我连三品修为都没有，拿什么跟我斗？哼，比起你那个变态的儿子，你倒是有几分本事。今天。我就要为我儿子报仇！怎么可能？你这二品修为的力量，不过如此吗？你连三品都没有，怎么可能挡得住我这一拳？你难道隐藏实力？难道你不知道，有的时候眼睛看到的，不一定是事实吗？我不管你用了什么方法，你，我就让你知道，什么叫做真正的强者。竟然能靠药物突破一品修为，那个药师，你手猎眼者。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！区区二品弱者还想赢我？杨静，你
你根本就不懂，什么叫强者。嗯，虚张声势。啊！要怪只能怪你，动了不该动的人。我竟然能吞噬转化别人的内力，这是天启诀的作用吗？成王败寇，我无话可说。不过我很想知道，你是怎么知道我要对李叔动手的？啊？短信？这是？失败的人没权利提问，倒是你，现在告诉我关于尹学教的事情。我我不知道尹学教的事情。我很不喜欢别人耍我。我没有耍你，是杨勇告诉我可以利用这个把你引来。<笑>杨勇。<笑>老东西，没想到你也会有今天吧？<笑>卡索大人，按照你的吩咐，我已经提前把消息透露给段云，现在他已经把杨静的计划废了。以后你就是杨家家主，尽快把尹雪家的行踪查出来。书记，大姐，以后可不能忘了我哟！<笑>一定不会的。你还记得我吗？<笑>老东西，活该！啊、段云人呢？啊、<笑>去死吧，杨勇！可恶！段云，你给我等着！不知道段云怎么样了，他应该没事吧？<笑>书记，你别担心，段云这么厉害，肯定没事的。谁来了他都不怕的。哎，嗯，哎，哎，对不起啊，先生。这家伙感觉好凶啊！嗯，这家伙怎么在这儿？哎，这家伙干嘛这么盯着我？这家伙不会对我有意思吧？喂，赶紧把拖把拿开！啊、是，见您。不好意思啊，这位先生，他是这里的服务员，他有点近视。不是故意的。不是先锋组的那个人吗？哎哎哎哎哎！哼，不管你们先锋组的人要干什么，最好都别来阻挡我夺取千之源就行。大姐，哎，大兄弟，你可别乱认亲戚啊！这可是我们老板娘。大姐，是我啊，我是李锁，小时候的跟屁虫，您忘了吗？嗯，李锁，大姐。你以后可一定别忘了我，李锁，真的是你，你现在长得好高啊！<笑>大姐，你现在也好漂亮，<笑>快进来坐，我们好好聊聊。嗯，啊，切，马屁精。哼，切面虎尊，你真的以为能杀得了我？别废话，<笑>有意思。听他，哎，<笑>二品巅峰修为吗？这可远远不够我玩、啊。三长老，只怕今晚你要失望了。这是。我们四大战将之一的吸血玫瑰，这些背叛组织
跟前面胡尊一样被追杀吗？被追杀也比你们这群怪物世人邪好得多。今天就为血魂清理门户，今晚都得死。雾里看花，你有打中的实感。你你竟然是一品后期，承让了，三长老。臭狐狸，我已经上了你的贼船，接下来有什么计划？接下来，需要去找一个帮手。嗯，谁？段云。建宁。哦，这么晚了，你怎么在门口啊？是，不想看到里面那个马屁精。哎，马屁精？你自己进去看吧，好像是书姐的青梅竹马呢。两个人关系好像不错呢。哎、啊、哎，我还听说嫂子说那家伙有洁癖什么的，真是知根知底呢。嗯、想跟我抢女人，舒姐。段云，你回来了。段云，舒姐。段云，这是我的小弟李锁，是我从小的好朋友。嗯，这个人怎么感觉有点眼熟？你好，我叫李锁。段云，刚才大姐一直在夸你呢。对了，段云，李锁今天不回去了，先在这里住一晚。可以啊，我倒是无所谓。啊，我倒要看看这家伙有什么目的。段云，你小心，这家伙。还、哎、有这爱好。呃，我我还是跟建宁睡吧。哎、你说什么？<笑>建宁啊，今晚李锁就在你那睡一晚吧。这个月啊，我给你加五百奖金、啊。我拒绝。一千块。我不是那种人。两千块。成交。呃，原来你是这种人。呃呃、可恶！<笑>老东西，没想到你也有今天吧？杨勇，你这个小人，你不得好死！哼，现在我才是杨家家厨，也让你尝尝当狗的滋味。给我打断双手双脚，丢出去！是是。杨勇，你个畜生！你、啊。林雪福大人，只要你能让我复仇，我可以告诉天之源的一切。哦，那是何物？天之源由历任金云市市长管理，在金云山庄由天祖高手看管。据说天祖高手都是一品以上，得到天之源后，能让一定数量的人直接突破到先天一品。若是我得到天之源，那我银雪教的人都能突破到先天一品，银雪教就能和当年一样称霸武林了。誓<笑>死效忠银雪福大人。禀大人，气血玫瑰一小时前出现在杨家基地。嗯杀了裁决会一批鼓舞高手，你先跟杨静去拿下杨家，气血玫瑰我亲自去处理，一定要把天之源拿到手。是是。呀。邱市长，我们五人只能暂时压制住这阵营，其他的我们需要回去跟族长商议。去吧。是。是可恶
，血魂竟然敢伤害我们裁决会的人！卡索大人怎么说？放心，杨勇。好久不见呐，杨静，你不是已经被我废了吗？说起来还得感谢你，当时没有杀死我，让我有机会回来，拿回属于我的一切。那批人确定是血魂的人吗？是的，那批高手里面有一个是气血玫瑰，还有杨静似乎恢复了能力，回到了杨家复仇。我们赶到的时候，只找到了杨勇的尸体。迅速搞清楚杨家发生了什么。还有，天之源今晚一定要夺到手，把你的族长叫过来。至于气血玫瑰那边，我会下成武令。啊，成武令。那可是一级追杀令。裁决会出力之时，泰山派的人不服气，击杀裁决会二十人有余，因此裁决会决定发出成武令，泰山派一千五百人尽数被灭，无一生还。卡索大人，此事非同小可，请务必让我向老大、啊。我身为裁决会掌教，这些还轮不到你来提醒，你只需把我的话如实传达。今晚叫你的族长一定要来。我在金云山庄等他。银姐，廖文轩就在里面。廖文轩，你这个畜生，给我出来！啊！你这个畜生，放开那个女孩！银姐，可恶，这家伙怎么？变得这么强，这不是邱组长吗？怎么突然就下雨了呢？这还怎么回去啊？两位同学，怎么还没回家呀？廖老师，雨太大了，我们回不去了。上车吧，我送你们回去。<笑>那就麻烦老师了。哼，这次血福大人一定会满意的。廖老师，你不是要送我们回家吗？老师，这是……乖，这里就是你们的家，马上就能让你好好睡一觉了。啊，廖老师。<笑>誓死效忠阴血福大人，干得不错，我这就将血影术传授给你。哼，李叔，你给我等着，我一定要让你在我身下求饶。<笑>哼。禀大长老，气血玫瑰杀了三长老。已经跟千面狐尊逃到了金云市，我们要不要派人追杀？不用了。可是大长老，他们若是到了华夏，那边有裁决会，我们就没有机会出手了。裁决会算什么？金云市那边可是有四大血神之一的阴血福大人在，只要阴血福大人出手，必定能轻松杀了那两个女人。天之源，你终于出现了。那是什么东西？竟然能引发我的天启诀！市长，金云山庄出现异动，镇守天之源的三个长老被天之源反噬，受重伤，已经压制不住天门阵了。让护卫队加强戒备，没有我的允许，谁都不能进入金云山庄。
，是。阿索大人命令，所有古武者前往金云山庄查清情况。是。是。差不多了，你确定要对裁决会下手吗？既然要跟他合作，我们总得准备点见面礼。谁？你是什么人？竟敢伤我们裁决会的人！漫天雷雨，啊，这是这是啊！爱爱派玫瑰，你是血魂四大战将之一的七血玫瑰。告诉卡索，日后我血魂跟裁决会势不两立。好一招，栽赃嫁祸。帮银血福大人拿到天之源，到时候我也能突破到先天一品。就凭你，还想和我抢天之源？因为，我不光要抢这天之源，还要送你去见杨勇那条狗。让我看看，你有什么本事？今天。我让你看看什么叫做强者！血杀之体，竟然加入了饮血教。好在我可是一品中器，你凭什么和我斗？去死吧，卡索！一品中器，分身魔影。嘿，嘿，嘿，啊！啊！你，你竟然是一品后期！啊！饮血教四大血神我都不放在眼里，你算个什么东西？今天绝不能让你拿到天之源！血怒！啊！糟了，天之源被激活了！那公主又出现了。天气绝又有反应了，仿佛要引我去那公主那边一般。阿索，这血怒的威力如何？请看重新激活天之源，今天就用你的血来给我献祭吧！这是我血怒本命血源，你越反抗，流血速度就会越快。哦，是吗？啊、那是。血魂，嘿，这怎么可能破我的血怒之源？可可恶！哼，这赤魂剑如烈日灼烧，四大血神来了，我都能烧个干净。这就是天之源吗？得趁天祖高手来之前，赶紧把天之源拿下。有了他，我裁决会才是真正的天下无敌。这究竟是？嗯嗯、天气绝已经彻底暴动了。嗯、天之源飞走了。啊天启绝竟然在吸食这东西，这是要突破了。段云，他竟然在吸收天之源，可恶！给我停下
。气血为归，我还正想找你呢，你们这是来找死！哼，只怕今天要死的会是你。到底是什么？竟然能让我天启诀突破到第三重？关羽，把天师交出来！关羽，把天师交出来！赤魂剑，裁决会长叫卡索吗？灭我师门，就是你下的命令吧？你既认得我，那就把天师给我。或许我会饶你一命。段云，好久不见，我找帮手来了。你就是段云吗？我们联手杀了这裁决会长教，如何？提议不错，不过这是我跟他之间的恩怨。今天，他的命是我的。那我就送你去跟你师门团圆。卡索，裁决会杀我师门四百二十一人。今天是时候偿还了。灭你师门，那是你们咎由自取。段云获得天之源，竟获得了如此神力，我们根本插不上手。你是个很不错的对手，只是今天，我是为了天时而来。没时间跟你玩了，就凭你，天进、啊哎！糟了，这是道家四元术，我的真气提不上来了。天进之内，你真气无用，看你怎么抵挡！<笑>糟了！若是天启诀出劫，我根本挡不住。好在，杀！哼！竟然挡住了我的四言术，我只是垂死挣扎罢了。段云竟然能道破四言术，这小子有点东西。最强之矛碰上最强之盾，谁的真元能够支撑到最后，谁就能赢。啊！就你们这群蝼蚁，也配跟我饮血教抢东西？麻烦的家伙也来了！嗯，竟然是饮血教四大血神，饮血符。哼哼哼哼哼！歪门邪道，竟然趁我们真元集中于攻击的时候偷袭！哼，要论歪门邪道，你也不是什么好东西。找死、啊！你们裁决会的人研究空有一张嘴，一群废物！今天我杀了你这个废物！给裁决会提个醒。嗯。啊啊！这是巨灵幻想，灵迹之术。欲望神弄鬼。这人好强，身为四大血神之一的阴血符，竟然毫无抵抗力。这人是谁？灵界之术、嗯，是一种精神力控制术。弱小者会被精神控制，能修炼此术者，江湖上唯有一人，裁决会先锋组组长，宁王。嗯